ஒரு பேஸ் கண்டென்ட்டை நான் கொடுக்கறதுக்கு பிளான் பண்றேன் ஸோ நான் ஜேசி விஜய் மித்ரா ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகுதா ஜெடி சார் ஓகே ரைட் பை மோகன் குமார் சார் ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆயிருக்குதா அடான் வெரி குட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ ஸோ நான் ஜேசி விஜய் மித்ரா என்னுடைய மொபைல் நம்பர் அண்ட் எப்படி ஐடி நீங்கள் அப்புறம் கூட நோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ மணி மேக்னெட் இந்த டைட்டில் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக அந்த மணி மேக்னெட் அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து எல்லாருமே நிச்சயமாக அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை அட் த சேம் டைம் ஜேடி சார் எதிர்பார்க்குற மாதிரியான செகண்ட் டே வந்து ஒரு செஞ்சுரி நம்மளால் போட முடியும் அப்படிங்கிறதுலையும் எனக்கு எந்த நம்பிக்கை எந்த சந்தேகமும் இல்லை நிச்சயமாக நம்ம அதை பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மணி மேக்னட்டுங்கிற டைட்டில் நான் ஏன் இந்த செஷனுக்கு நான் சூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னால் இந்த பாஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸாக வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்ட் பீரியடில் இருக்கும் நான் அதை நெகட்டிவ்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக பார்க்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை ஸோ எப்போ வந்து நாம் ஒரு ஒரு சின்ன ரெஸ்ட் பீரியடோ இல்லை வந்து ஒரு ரிசெஷன் பீரியட் நமக்கு வருதோ அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி நம்ம வெளியில் வரும்போது அது ரொம்ப வேகமாக நம்ம வெளியில் வருவோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் ஸோ நிறைய உலகத்தான் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து அது மாதிரி தான் நடந்திருக்குது நார்மல் ஸ்பீடில் நாம் எப்போவும் போயிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு அதோட நாம் எவ்வளோ எந்த ஸ்பீடில் இருக்கிறோம் எங்கே எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியறதே கிடையாது ஒன்ஸ் ஒரு ஒரு பேக் லேகிங் ஏற்பட்டால் தான் அதிலிருந்து மீண்டு வரணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம ரொம்ப வேகமாக ஓடுறோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியடில் நமக்கு இது நிச்சயமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த மணி மேக்னெட் அப்படிங்கிற டைட்டில் நான் சூஸ் பண்ணேன் நிச்சயமாக அந்த செஷனுடைய எண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது லெக்சராக இருக்கலாம் டீச்சராக இருக்கலாம் எனி சார்ட் ஆஃப் அகாடமிஷியன்ஸ் அண்ட் ஜேசிஎ மெம்பர்ஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ நீங்கள் இருக்கிறத விட ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி டுவேர்ட்ஸ் மணி டுவேர்ட்ஸ் மோர் மணி நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நிச்சயம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் இந்த செஷன் வந்து நான் ஒரு ஆல் பீப்புள் ஆஃப் ஆல் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லைஃப்க்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த செஷன் ஃபைன் ஓகே இப்போ ரீசெண்டாக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு விஷயம் முதல்ல உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஜோக் வந்தது ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் பேக் ஒருத்தர் வாசலில் நின்றுட்டு இருந்திருக்கிறார் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பீரியட் டைமில் வாசலில் ஒருத்தர் காய்கறி தள்ளு வண்டியில் காய்கறி விற்றுட்டு வந்திருக்கிறார் இவருக்கு நம்ம ஒரு மாதமாக வீட்லேயே ரொம்ப அடைஞ்சு கிடக்குறோமே எங்கே நான் ஒரு நாலு பேர் சுற்றிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணி இருக்குது அந்த காய்கறி கடை வண்டிக்காரர்கிட்ட இவர் கேட்டுருக்கிறாரு சார் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன என்ன சார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் உட்காந்து என் வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருங்க நான் உங்கள் வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு நாலு பேர் காய்கறி வியாபாரம் பண்ணிட்டு வரேன் வீட்லேயே உட்காந்து என்னால் தாங்க முடியும் ஒரு நாலு பேருக்கு நான் சுற்றி பார்க்கணும் போல இருக்குது எனக்கு அப்படின்னா சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர் காய்கறி கிடைக்கிறத கேட்டுக்கிறார் நான் பேங்க் மேனேஜ் அது ஒரு ஏதோ ஒரு ஜாப் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷன் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் உடனே அவர் காய் அந்த காய்கறி தள்ளு வண்டிக்காரர் சொல்லியிருக்கிறாரு சார் நானும் உங்களை மாதிரி ஐடி ப்ரொஃபஷனல் தான் ஒரிஜினல் காய்கறிக்காரர் என் வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு நான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வண்டியை வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் நிலம அதுதான் எப்போ நாம் வெளியில் போவோம் எப்போ நாம் வந்து புது விஷயங்களுக்கு அடுத்த விஷயங்களை நோக்கி போவோம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே ஸோ இந்த இந்த மென்டாலிட்டி இதை ஜோக்காக நம்ம ஜோக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் அட் த சேம் டைம் இதில் பேஸில் இருக்கிற அந்த தாட்டை பாருங்கள் நீங்கள் எப்போ நாம் வெளியில் போகலாம் எப்போ நார்மல் லைஃப்க்கு வரலாம் இத்தனை நாள் நமக்கு பேக் லாகிங்காக இருந்த சில விஷயங்களை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நமக்கு தாட்ஸாக இருக்குங்கிறது எந்த சந்தேகமும் நமக்கு கிடையாது ஸோ டுவேர்ட்ஸ் திஸ் போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைட்டில் நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் வந்து நீங்கள் ஸ்டேச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி பார்க்குறீங்க இதை பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக நமக்கு அமெரிக்கா ஞாபகம் வரும் ஏன் இந்த இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு ஒரு புக்கு அந்த புக்கில் ரொம்ப அழகாக ஒரு பாயிண்ட்டை ரொம்ப மனசில் தச்ச ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு மோகன் குமார் சார் எல்லாரையும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடலாமா வேறு ஒருத்தருடைய வாய்ஸ் எனக்கு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கு
ஸோ இன்னும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் நம்ம சொல்ல முடியுது பட் அமெரிக்காவை அந்த லேண்டை கண்டுபிடிச்சதே கொலம்பஸ் தான் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் அந்த லேண்டை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே பீப்பிள் செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க பட் இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் எப்படி அவங்களால இவ்வளோ பெரிய ரிச் கண்ட்ரியாக சூப்பர் பவராக வர முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஷின் ஏன் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு காரணம் வந்து அமெரிக்கா லேண்டை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு பிளேஸ் இப்படி இருக்குது அன்யூட்டிலைஸ்டு பிளேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கு வந்து செட்டில் ஆனவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பஸ் சீ ரூட்டு கண்டுபிடிச்சாரு அந்த சீ ரூட் வழியாக இட்டாலியிலேருந்தும் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்தும் ஸ்பெயின்லேருந்தும் முதல்ல நியர்பை கண்ட்ரிஸ்லேருந்து அப்புறம் இன்னும் ஃபார் அவே கண்ட்ரிஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க வந்தவங்க எல்லாருமே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய நாட்டில் அவங்க அவங்களுடைய ஊரில் அங்கே இருந்து ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்னால அங்கிருந்து அத்தனை சொத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கப்பலில் வந்து ஒரு புது லைஃப்பை தேடி அமெரிக்காவுக்கு வந்தவங்க அப்போ ஒரு புது லைஃப்பை தேடி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கஷ்டங்கள் பட்டாச்சு இதை தாண்டி வெளியில வந்து நம்ம ஃபுல் எஃபோர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணி மேல வரும் லைஃப்ல ஷைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அத்தனை பேரும் செட்டில் ஆன ஒரு பிளேஸ் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறதுனால அமெரிக்கா அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் பவரா வித்தின் ஷார்ட் பீரியட் வர முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது அந்த அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஜப்பான் ஹிரோஷிமா நாகசாக்கியில் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல பாம்பிங் பண்ணப்போ கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே இல்லாமல் போய் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் அங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் இருந்தது பட் அந்த பேக்லாக் ஏற்பட்டதுனால தான் அவங்களால நிச்சயமாக மேலே மறுபடியும் வந்து ரொம்ப ஃப்ளரிஷிங்காக வர முடிஞ்சுது இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்ட்டி டேஸையும் இந்த அமெரிக்காவும் இந்த ஜப்பானையும் நம்ம லைஃப் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நிச்சயமாக நிறைய பேருக்கு இந்த டூ மந்த்ஸில் வந்து இன்கமில் பேக் பேக்கிங் ஏற்பட்டிருக்குது இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட்டிருக்குது நம்ம லைஃப் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் நமக்கு இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பீரியட் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வெளியில் வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எடுக்கிறோம் என்ன வேர்ட்ஸ் பேசுகிறோம் என்ன தாட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தா நம்ம மேலே ஷைன் பண்ணுறதுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாப்ல இருக்கிறவங்க சின்ன லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க பெரிய லெவல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமான ஒரு கண்டென்ட் நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் ஃபாலோ மீ இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற இன்கம் லீனியர் இன்கமா எக்ஸ்போனென்ஷியல் இன்கமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு வார்த்தை இந்த ரெண்டு டேர்ம் உங்களுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல பட் இப்போ நீங்கள் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லைஃப்பில் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் பிளான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்கம் தெரியும் வருமானம் ஓகே அது என்ன சார் லீனியர் இன்கம் எக்ஸ்போனென்ஷியல் இன்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வாரன் பஃபெட் சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான கோட் அதை சொல்லிட்டு நான் அடுத்த விஷயத்துக்கு போக ஆசைப்படுறேன் வாரன் பஃபெட் சொல்கிற ஒரு கோட் என்னென்னா யுவர் ஜாப் இன்கம் வில் நாட் மேக் யூ ரிச் யுவர் ஜாப் இன்கம் வில் நாட் மேக் யூ ரிச் நீங்கள் மாத சம்பளம் வாங்கக்கூடியவராக இருந்தால் அந்த மாத சம்பள வருமானம் உங்களை பணக்காரர் ஆக்காது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பாயிண்ட் நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிடுறேன் அப்போ எங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் ஜாப் விட்டுட்டு பிஸ்னஸ்க்கு வர சொல்லுங்களா சார் அப்படியும் பண்ணலாம் ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் இப்போ கரண்ட்லி இருக்கிற ஜாபோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஏதாவது ஒரு தொழில் மூலம் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரைனிங்குடைய அல்டிமேட் பர்பஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்லி இன்கம் ஒரு சிங்கிள் இன்கம்மை நம்பி இருக்காதீங்க ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஜாப் இன்கம்மை நம்பி இருக்காதீங்க ஒரு இப்போ இருக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்கமுக்கு ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஒரு தொழில் மொழி ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுதான் இப்போ இந்த லீனியர் இன்கம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இன்கம்ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வரலாம் லீனியர் இன்கம் அப்படிங்கிறது என்ன லீனியர் தான் நமக்கு தெரியும் நேர்கோடு இல்லையா நேர்கோடு தான் லீனியர்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல்னா மடங்கு மடங்குகள் ஸோ டு த ஸ்கொயர் டு த கியூப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இப்போ லீனியர் இன்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு பர்சன் ஒரு மந்த்லி சேலரிக்கு ஒரு இடத்துல ஜாபில் இருக்கிறாரு அவருக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி இந்த மாதம் முப்பது நாள் வேலைக்கு போகிறாரு ஃ
So this is called exponential income. Now, simple a path to payment. So, let's say, if the number pair are clam, iron pair are clam. If the number of the number of the real incident is solved, if the one person, single person, the number of the iron can can employ so many, one person, real life example, we solve it. So, we are able to do it. We are able to do it. So, in the term, you are able to do it. Mean income, exponential income. You are. உங்கள் நீங்கள் உழைச்சு உங்களுக்கு நேரத்தில் இருந்து மட்டும் வந்தால் அது லீனியர் இன்கம் நீங்க பத்து பேரை வேலை வச்சு வாங்க நீங்க ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்பென்ஷியல் இன்கம் ஸோ நீங்க லீனியர் இன்கம்ல நின்று வேண்டாம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியட்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் டெசிஷன் எடுங்க எக்ஸ்பென்ஷியல் இன்கம்க்கு வர்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே பண்ணி ஸோ இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கோட் இது நான் என்னுடைய ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என்னன்னா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் living a few years of your life like most people won't so that you can spend the rest of your life like most people can't so that yaar nu theriyala but vandu romba enakku romba pidicha romba strong ana tholil munaivuna enna entrepreneurship na enna nadha aani tharama solukuriya or quote tamil la namakku konjam yosichu paapom edha tholil munaivu endru vaalkayil oru sila varadangal aduthavargal ulaikada alavukku ulachittu vaalkayil meedu ulla varadangal அவங்கெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ராஜ வாழ்க்கைய வாழ்றது தான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வாழ்க்கையில ஒரு சில வருடங்கள் அடுத்தவங்க நினை உழைக்காத அளவுக்கு உழைச்சிட்டு மீதி வருடங்கள் அடுத்தவங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கைய ராஜ வாழ்க்கைய ஒரு சௌகரியமான வாழ்க்கைய வாழ்றது தான் ஆஹ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு சொல்றோம் எந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆசைப்படுறேன் தட் இஸ் பினான்சியல் ஃப்ரீடம் financial freedom freedom theriyum sir adha enna sir financial freedom appo nu sonna appo marupadi inda linear income exponential income ku konjam touch panni paakalam appo inda linear income la irukiravaru monthly salary la job ku irukiravaru oru maasam velaiki pogalena avarku salary kedaikad appo every month aayusu poora avaru valachikitte irukanum idu avarudeya nilambai but uh, exponential income la oru company yo oru institution yo oru aarambichu vechittu ஒரு ஆறு மாசம் வெளியூர் போயிட்டு வந்தால் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வெளியூர் போயிட்டு வந்தாலும் ஒரு ஒன் இயர் வெளியூர் போயிட்டு வந்தாலும் வெளிநாடு போயிட்டு வந்தாலும் ஈவன் டூர் கூட ஒரு போயிட்டு வந்து ஜாலியாக கூட டூர் கூட போயிட்டு வரலாம் ஆனால் அவருக்கு இன்கம் அவர் ஏற்படுத்தி வச்சு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா திஸ் இஸ் கால் பினான்சியல் ஃப்ரீடம்னு பேர் ஈவன் வாரன் பஃபேட் சொல்லுவாரு சம்பாதிச்ச பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றது எப்படின்னு நீங்க கத்துக்கோங்க எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு கத்துக்கோங்க நீங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போதும் உங்க பணம் உங்களுக்காக கூட கூட அக்யூமுலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாரு ஸோ பினான்சியல் ஃப்ரீடம் நீங்க ஆறு மாசம் எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலைனாலும் ஒரு வருஷம் எந்த ஒர்க்கும் பண்ணலைனாலும் உங்களுக்கு பணம் வரணும் அப்படி ஒரு செட்டப்ல நீங்க இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பாருங்க நீங்க வேலைக்கு போகாமலே உங்களுக்கு வருமானம் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு செட்டப் நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களான்னு பாருங்க தட் இஸ் கால் பினான்சியல் ஃப்ரீடம் ஃபைன் தட் இஸ் ஆல் தட் சார் இப்போ ஒரு டவுட் வரும் இப்போ சார் நான் வந்து இது வரைக்குமே வந்து ஒரு சேலரிடு பர்சனாக தான் நான் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு ஜாப்ல தான் இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு பிஸ்னஸ் பத்தி எதுவுமே தெரியாது நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் எப்படி சார் திடீர்னு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆண்டர்பிரனரா ஆக முடியும் திடீர்னு நான் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஸ்லைட்ல உள்ள விஷயத்த சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லி காசை பார்த்தேன் ஏஎஸ்கே இது சின்ன ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள் வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டியது தட் இஸ் ASK, Attitude, Skills, Knowledge. இந்த மூணு வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆட்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ நம்ம படிக்கிற எந்த ஒரு டிகிரி கோர்ஸாக இருக்கும் ஸ்கூலில் காலேஜில் படித்ததுனா நமக்கு knowledge. அதில் நாலேஜ் கெயின் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த நாலேஜை நம்மளால் எங்கேயாவது வெளிப்படுத்த முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்கில் இந்த இந்த ரெண்டு ஸ்கில் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்லை வச்சு இது இந்த ரெண்டு மூலமா நம்மளால ஒரு பாசிட்டிவ் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் நம்மளால இந்த இத்தனை விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும் நமக்கு பாசிட்டிவா தோண வச்சுன்னா பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுவோம்னு சொன்னா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சோம்னு சொன்னா தட் இஸ் அவர் ஆட்டிடியூட் ஓகே ஸோ ஆட்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் இது மூணும் ரொம்ப அவசியம் இதுல இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்க போற விஷயம் வந்து ஆட்டிடியூட் பத்தி தான் இப்போ அந்த அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒருத்தர் எம்பிஏ படிச்சிருக்கிறாரு எம்பிஏல கோல்டு மெடலிஸ்ட் வச்சுக்குவோம் அவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க படிச்சு படிப்பெல்லாம் இருக்குது அது நாலேஜ் ஆனா இந்த நாலேஜ் வச்சு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறாரு அவர் ஒரு மேனேஜர் ஒரு மேனேஜரியல் கேட்டகரியில் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அவருக்கு மனசுல உள்ளதை எடுத்து சொல்றதுக்கோ ஒரு
ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா நம்ம சின்ன வில்லேஜ்லேருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் நம்ம சிட்டியில் சிட்டியில் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அவர் நினைச்சா நாங்கள் ஆட்டிடியூட் போயிட்டு போட்டா காட்டுறோம் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்லைட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆட்டிடியூட் இந்த ஸ்லைட் நல்லா இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம் இஃப் பீப்புள் லைக் யூ தி வில் லிசன் டு யூ இஃப் தி லிசன் டு யூ தி வில் பிலீவ் யூ இஃப் தி பிலீவ் யூ தி வில் டூ பிஸ்னஸ் வித் யூ ஸோ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அது புரிஞ்சுக்கலாம் மக்களுக்கு உங்களை பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் உங்க பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறத அவங்க காது கொடுத்து கேட்பாங்க அவங்க நீங்கள் சொல்கிறது காது கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை முழுசாக நம்புவாங்க நீங்கள் சொல்கிறத முழுசாக நம்பினாங்கன்னா உங்களோட அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லைடு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம எங்கே ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்குதுன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு நபராக நம்மளால் நடந்துக்க முடியுமா எங்கே போனாலுமே நாம் தனியாக தெரியணும் எங்கே போனாலுமே ஒரு ஃபியூ செகண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவோம் அதே வேற விதமாகவும் சொல்லலாம் தெர் இஸ் நோ செகண்ட் சான்ஸ் டு மேக் அ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஒருத்தரை சந்திக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் கிடைச்சாலும் சரி ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கிடைச்சாலும் சரி அந்த நேரத்துக்குள்ளார உங்களால் அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்க ஸோ இதுக்கு நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்லைட்ல காமிக்க முடியும் பை வேர்ட் சொல்லிடுறேன் டேல் கார்னகி அப்படிங்கிற ஆத்தர் எழுதின How to win friends and influence people. How to win friends and influence people. I will tell you about it. I will tell you about it. I will tell you about it. How to win friends and influence people. The author is Dale Carnegie. American author. He is no more. But in the case of the book, he is a top selling book. How to win friends and influence people. So, we can get a lot of people. We can get a lot of people. We can get a lot of people. அதுக்கு என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம அந்த விஷயத்தை பார்க்கும் போது பாசிட்டிவிட்டி உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய நடவடிக்கை நீங்க பேசுற விதம் பழகிற விதம் ஒரு வேலை செய்கிற விதம் எல்லாத்துலேயுமே பாசிட்டிவிட்டி வரணும் ஒரு நேர்மறை தன்மை வரணும் இது வர்றதுக்கு நான் கான்செப்ட சொல்றத விட சில எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நான் நீங்க புரிஞ்சுக்கேன் நான் பெஸ்ட் பெட்டரா புரிஞ்சுக்கேன் நான் நம்புறேன் இந்த கீழே ஸ்லைட்ல பாக்குறீங்க அந்த மெண்டிகண்ட்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா மெண்டிகண்ட் அப்படின்னா பிச்சைக்காரர்னு அர்த்தம் பெகர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்றேன் தானே தஞ்சாவூர்ல இருக்கேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு அப்ஹோல் ஸ்ட்ரீ ஷாப் இருக்குது அப்ஹோல் ஸ்ட்ரீ ஷாப்னா அந்த மெத்தை தலைகாணி ஸ்கிரீன் கிளாத் இதெல்லாம் வைக்கிற ஒரு சின்ன கடை ஒரு பத்துக்கு பத்து தான் சின்ன சின்ன கடை அது ஒரு ஃபேமிலி ஷாப் ஒரு அப்பா அம்மா அவங்களுடைய ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுங்க அவங்க அந்த கடையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த ஷாப்ல அந்த ஃபேமிலி பீப்புள்ஸ் கிட்ட பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் நிறைய இருக்குது நான் கவனிச்சேன் ஒரு நாள் அந்த கடைக்கு நான் போயிருந்தப்போ அந்த அவங்களுடைய டாட்டர் ஒரு ரெண்டா செகண்ட் டாட்டர் அவங்க ஷாப்ல இருந்தாங்க வாங்க சார் எனக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து காமிச்சாங்க அப்போ ஒரு பக்கத்து கடைக்காரட்ட ஒரு வார்த்தை பேசும்போது சொன்னாங்க நேற்று அந்த காசு வாங்குற அம்மா வண்டியில அடிபட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த வார்த்தையை கவனிங்க நே அந்த பக்கத்து கடைக்காரட்ட அவங்க பேசுறாங்க நேற்று அந்த காசு வாங்குற அம்மா வண்டியில அடிபட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து எடுத்து அப்போ எந்திரிச்சு போனாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு இந்த காசு வாங்குற அம்மா அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு இது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்து அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த தெருவுல காசு கேட்டு பிச்சை கேட்டு ஒரு அம்மா வருவாங்க அந்த பிச்சைக்கார அம்மானு கூட அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அந்த வார்த்தையில உள்ள கண்ணியத்தை பாருங்க ஒரு பாசிட்டிவிட்டிய பாருங்க ஒரு கௌரவத்தை பாருங்க பிச்சைக்கார பிச்சை வாங்குறவங்களை கூட காசு வாங்குற அம்மானு ஒரு டிக்னிட்டியோட பார்க்க முடியும் அவங்க கஸ்டமர் எப்படி அவங்க மதிப்பாங்க தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நபரையே உள்ள கௌரவமா அவங்க பேச முடியும் சொல்லி அவங்க கஸ்டமர் எப்படி கவனிப்பாங்க அப்ப சுத்தி அவ்வளவும் பாசிட்டிவிட்டி இது ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்க செகண்ட் ஒரு வேர்ட் பாக்குறீங்க கோயிங் டு க்ரோ அப்படின்னு பாக்குறீங்க இல்ல இது ஒரு நடந்த சம்பவம் ஆஹ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அபாக்கஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் வச்சிருக்கிறாரு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து அவருடைய ஆனுவல் டேக்கு ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அபாக்கஸ் காம்படிஷன்ஸ்ல நடத்தி கோர்ஸ் காம்படிஷன் ஆன பிறகு ஆனுவல் டேக்கு கெஸ்டா கூப்பிட்டு வந்தார் சார் நீங்க வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிருந்தேன் ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன் அந்த ஃப்ரெண்ட் அபாக்கஸ் ட்ரைனிங் வச்சிருக்கிறவர் இருக்கிறாரு நிறைய குழந்தைங்க இருந்தாங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் கீழே இருந்தாங்க கூட எங்கள் கூட யார் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த அபாக்கஸ் கம்பெனி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து வந்திருந்த ஒரு ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்போ ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு
வளர்ந்த குழந்தைகள்கிட்ட சொல்றாரு அந்த குழந்தைங்க ட்ராஃப் வச்சுட்டு இருக்கிற குழந்தைங்கள்கிட்ட சொல்றாரு அவரு வளர்ந்தவங்க எல்லாம் பின்னாடி நின்றுங்க வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி நின்றுங்க ரெண்டாவது சொல்லும் போது வளர்ந்தவங்க எல்லாம் பின்னாடி நின்று இன்னும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி நின்று அந்த ஒரு செகண்ட் அவர் சொன்னதுதான் நான் முதற்கொண்டு அத்தனை பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க எல்லாரும் அவர் முகத்தை திரும்பி பார்த்தோம் இப்படி எப்படி ஒரு மனுஷனால இப்படி திங்க் பண்ண முடியும் யாருடைய மனசையும் ஹர்ட் பண்ணாம எப்படி எல்லாரையுமே ஒரு டோட்டல் அட்மாஸ்பியர் பாசிட்டிவா வச்சிருக்க முடியுறதுக்கு அவர் ரொம்ப 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 அப்ரிஷியேட் பண்ண அந்த இன்சிடென்ட்ல அவர் அதே மாதிரி நிறைய சொன்னாரு நான் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் நிறுத்திக்கிறேன் நான் ஸோ பாசிட்டிவிட்டி உங்களுடைய ஒரு ஒரு வார்த்தையிலுமே சுற்றி உள்ள எல்லாரையும் கௌரவமா ட்ரீட் பண்ண மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவிட்டி உங்கள்கிட்ட இருக்கலான்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நான் இந்த இடத்துல வந்து சில்லரை காசு மீன் பண்றேன் ஆஹ் இது பா ஒரு இடத்துல நடந்த சம்பவம் ஒரு ஹோட்டல்ல போயிட்டு ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ பேச்சு வாக்குல அவங்க நாலு பேருமே பில் பே பண்ண மறந்துட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க ரோடை கிராஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடில் அவங்களுடைய கார் நிற்கிது வந்து காரில் ஏற போகிறாங்க அப்போ வந்து அந்த பேரர் இவங்களுக்கு சர்வ் பண்ண அந்த பேரர் ஓடி வந்தார் இப்போ அவருக்கு என்ன பேரருக்கு என்ன நடக்கணும்னு சொன்னால் இவங்க பே பண்ணாமல் போயிருக்காங்க அவங்ககிட்ட பைசா வாங்கணும் பில்லுக்கான அமௌண்ட் வாங்கணும் இதுதான் அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா என்ன பண்ணியிருக்கலான்னு சொன்னால் சார் பில் அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணாமல் போயிட்டீங்க சார்னு சொல்லியிருக்கலாம் அது எவ்வளோ ஹர்ட்டிங்காக இருந்திருக்கும் அந்த கஸ்டமர்ஸுக்கு இல்லையா அப்போது எவ்வளோ விதமாக அவர் வந்து ஒரு ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வழிகள் இருக்குது சாதாரணமாக திங்க் பண்ண அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அவர் செஞ்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா சார் சேஞ்ச் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பேலன்ஸ் வாங்கிட்டீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பேலன்ஸ் வாங்கிட்டீங்களான்னு கேட்ட பிறகு தான் இந்த நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே நீ பே பண்ணியா நீ பே பண்ணியா நீ பே பண்ணியான்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதோ ஓ நம்ம நாலு பேருமே பே பண்ணாமல் வந்துட்டோம் ஸோ அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு ஓ சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அப்படின்றது காரை விட்டுட்டு நாங்கள் ஆப்போசிட்டில் போயிட்டு பே பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஸோ நீங்கள் பில் பே பண்ணலை அப்படிங்கிறத அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு எப்படி ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாரு பாருங்க ஸோ பாசிட்டிவிட்டி ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ப்ராப்ளம் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை பார்க்குறீங்க முடிஞ்சால் நீங்கள் எல்லாருமே நியூரோ லிங்விஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் என்எல்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்த என்எல்பி சம்மந்தமான விஷயங்களை முதல்ல நீங்கள் நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க யூடியூப்ல தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு திருப்தியா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா பிடிச்சதுன்னு சொன்னா யாராவது ஒரு என்எல்பி நல்ல ஒரு என்எல்பி பிராக்டிஷனர் கிட்ட ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன்னு சொன்னா என்எல்பி நியூரோ லிங்விஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங்ல என்ன சொல்றோம் சொன்னா நம்மளுடைய வார்த்தைகள் மூலமா நம்மளுடைய பிரெயின்ல உள்ள நியூரோன்ஸ் எப்படி பாசிட்டிவா ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு வந்து பாசிட்டிவா பேச வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஓகே சோ இப்போ இது ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம தாட்ஸ்ல இருந்து வேர்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா வந்தா தான் நம்ம டைட்டில் பார்த்த மாதிரி மணி மேக்னெட் அப்படின்னு எல்லா பாசிட்டிவான விஷயத்தையுமே நம்ம ஈர்க்க முடியும் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் சேலஞ்சுங்கிற வார்த்தை எதுக்காக போட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு போதும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லவே சொல்லாதுங்க இனிமே பிரச்சனை அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு சப்ஸ்டியூட்டா சேலஞ்ச் அதாவது சவால் அப்படிங்கிற வார்த்தையை போட்டிருக்காங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லவே சொல்லாதுங்க எனக்கு ஒரு சவால் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க ஓகே எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு ஒரு சவால் வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க அது மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துருக்குன்னு சொல்லாதீங்க சேலஞ்ச் ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் கிடைச்சிருக்குதுன்னு சொல்லுங்க இது மாதிரி ப்ராப்ளம்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய எனர்ஜி எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகிடும் போயிடும் சேலஞ்சுன்னு சொல்லும் போது செஞ்சு காமிக்கணும்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா அது மாதிரி வேர்ட்ஸை மாற்றுங்க நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதிகமாக நிறைய இடத்துல பயன்படுத்த நான் பார்த்தேன் நிறைய பேர் நம்மளும் தெரியாமல் நம்ம சொல்லுவோம் சார் நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து பிக்கப் பண்ண முடியாது நீங்களா உங்கள் வண்டியிலே வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நோ ப்ராப்ளம் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண முடியுமா நோ ப்ராப்ளம் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வார்த்தையை கவனிங்க நோ அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் வார்த்தை ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் வார்த்தை இனிமேல் இந்த மாதிரி நெகட்டிவான வார்த்தைகளை சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு சார் நான் அப்புறமா வந்து உங்களை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் இட்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லுங்க ஓகேங்கிறது பாசிட்டிவான வார்த்தை ஆல் ரைட்னு சொல்லுங்க ஆல் ரைட்னு பாசிட்டிவான
சுற்றி பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நிறைய அங்கே இருந்த கஸ்டமர்ஸுக்கு நெகட்டிவாக தோணக்கூடிய விஷயங்களை நோட் பண்ணி சொன்னேன் அதை அப்படியே அவங்க உடனே உடனே அவங்க மாற்றினாங்க அன்னைக்கே மாற்றினாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிஸ்னஸ்ல கஸ்டமர்ஸுடைய மனநிலையில அப்படி ஒரு மாற்றம் ஓகேவா அது என்னங்கிறத நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ணி காசப்படுறேன் அவங்க க ஷாப்பை உள்ள நுழைஞ்ச உடனே கேஷ் கவுண்டருக்கு மேலே ஒரு போர்டு அவங்க போட்டிருந்தாங்க என்னென்னா ரூபாய் இரண்டாயிரத்திற்கு மேல் பொருட்கள் வாங்குபவர்களுக்கு கட்டைப்பை வழங்கப்படும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ரூபாய் இரண்டாயிரத்துக்கு மேல் பொருட்கள் வாங்கும்போது கட்டைப்பை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இது எதை காமிக்குதுன்னா கடக்காரங்களுடைய ஹை ஹேண்டட்னஸ் நான் கொடுக்குறேன் நீ வாங்கிக்கிற நீ கீழே தான் இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி என் கண்ட்ரோல நீ இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்குது இதை வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு மனசு அவங்களுக்கு புரியாது ஆனா இது நெகட்டிவா இந்த கடைக்கு அடுத்த அளவு போகக்கூடாதுன்னு தோணும் நம்மள ஏதோ ஒரு சின்ன பொருளா பாக்குறாங்க அப்படின்னு தோணும் அதை நோட் பண்ணேன் அதை நான் மாத்த சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட ரூபாய் இரண்டாயிரத்திற்கு மேல் பொருட்கள் வாங்கி கட்டைப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்களேன் கட்டைப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாமே அப்படின்னு மாத்துங்க அவங்களா செய்யற மாதிரி இருக்கணும் நாம செய்யற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இது ஒரு பாயிண்ட் அது அவங்க லிஃப்ட் பக்கத்துல போகும்போது லிஃப்ட் கிட்ட ஒரு சைன் போர்டு போட்டிருந்தாங்க குழந்தைகள் லிஃப்ட் கதவை தொடக்கூடாது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க இது ஆர்டர் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்திருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு குழந்தை போய் தொட போகுதுன்னு சொன்னா நம்ம இது ஹார்ஷா நம்ம வேர்ட்ஸை போட்டிருந்தோம்னா நிச்சயமா அவங்களை நெகட்டிவா அவங்க திங்க் பண்ண வைக்க அந்த கடைக்கு வரமாட்டாங்க அதை மாத்த சொன்னேன் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் லிஃப்ட் கடவை தொடாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் பிளசண்டாக மாற்ற சொன்னேன் இந்த திங் இஸ் அந்த ட்ரைனிங்ல இதை சொல்லி டீ பிரேக்லேயே அவங்க வந்து வெளியில போய் இந்த இன்னொரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொண்டாடி காமிச்சுக்கணும் ஓகேவா சார்னு கேட்டாங்க ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அன்னைக்கே அதை மாற்றி நெக்ஸ்ட் டே வந்து நல்லது கஸ்டமர்ஸ் கவனிச்சு சொன்னாங்க சார் இவ்வளோ நாள் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் மனசு உறுப்பலாக இருந்துச்சு எப்படி சார் மாற்றினீங்கன்னு கஸ்டமர்ஸே கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதில் இந்த ஸ்லைட்ல நான் சொன்ன இன்சிடென்ட்ல நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் சுத்தி எல்லாத்துலயுமே பாசிட்டிவிட்டி கொண்டு வாங்க அப்படிங்கறது தான் சோ இப்போ ஆஹ் எந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாக்குறது டாக்டர் வேலுமணி தைரோகேருடைய எம்டி அவர் நம்ம கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல அப்பநாயக்கன் பட்டியில இருந்து மும்பை போய் அங்கே பாபா டாமிக் சென்டர்ல ஒரு ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் ஆயிருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னுடைய ஓன் கம்பெனி தைரோகேர் ஆரம்பிச்சவர் இன்னைக்கு தைரோகேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஆஹ் ஆனா அவர் அப்பனாக்கன் பட்டியல இருந்து அவர் கிளம்பி போகும்போது ஐநூறு ரூபாயோட தான் போனார் அப்படிங்கிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அங்கே மும்பைல அந்த ஐநூறு ரூபாயும் தீர்ந்து போய் பிளாட்ஃபார்ம்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தங்கியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ சார் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர் சொல்ற ஒரு கீ பாயிண்ட் ரொம்ப இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாக்குறீங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதுதான் என்ன சார் நெக்ஸ்ட் ஜீரோனா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா உங்களுடைய வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாயாக இருந்தால் உங்கள் எண்ணமும் நோக்கமும் வார்த்தைகளும் எல்லாம் எதை நோக்கி இருக்கணும்னு சொன்னால் த நெக்ஸ்ட் ஜீரோ த நெக்ஸ்ட் ஜீரோனா என்ன சார் அப்படின்னா பத்தாயிரத்துக்கு பின்னாடி அடுத்து ஒரு ஜீரோ போடும் போட்டால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடியவராக இருந்தால் த நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஒரு லட்சத்துக்கு பக்கத்தில் ஜீரோ போட்டால் பத்து லட்சம் ரூபாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா த நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு கோடியாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ பத்து கோடி ரூபாய் பத்து கோடியாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ நூறு கோடி ரூபாய் இது மாதிரி நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்களோ எந்த பிளேஸில் இப்போதைக்கு இருக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் ஜீரோவை நோக்கி உங்களுடைய தாட்ஸ் டீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கட்டும் அதை நோக்கி நீங்கள் யாருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சால் யாருடைய பழக்க வழக்கம் கிடைச்சால் யார் எந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் படித்தால் எந்த மாதிரியோடைய பீப்புள் கூட நம்ம இருந்தால் எந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனால் நம்ம இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜீரோக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு மிஸ் அவுட் பண்ணி அதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிங்க நிச்சயமாக நீங்களும் ஒரு மணி மேகத்த ஆகிறதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஃபைன் ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே என்னுடைய லைஃப்பில் நான் பார்த்த விஷயங்கள் என்னுடைய ட்ரைனிங் ஜேர்னியில் நிறைய பிஸ்னஸ் ஜாம்பவான்களை சந்திக்க முடிஞ்சுது நிறைய ரைட்டர்ஸ் நிறைய
ஒரு சின்ன த அடையாத ஆனந்த பவன் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டால் த ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஷாப் அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க பட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல இப்ப என்ன ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் இப்போ ஃபிரான்ச்சைஸ் கொடுக்குறாங்க பெங்களூர்ல டெல்லியில துபாயில சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் இரண்டாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய நான் பார்த்த போன்னு கூட இருக்கலாம் இரண்டாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமா இருக்குது பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இவ்வளவு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது யாரோ அவங்க அப்பாவுடைய இப்போ ஈவன் சொன்னா அவர் சொல்லும்போது சொன்னாரு ராஜா பாளையத்துல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் பெருசா கிடையாது வறந்த நிலமா அப்போ இருந்தப்போ இது சரிப்பட்டு வராது அப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து எங்க அப்பா சென்னைக்கு வந்தாரு இந்த தொழில் நம்ம செய்ய முடிஞ்சத நம்பி வந்தாரு அந்த நாலேஜ் இருந்தது அந்த ஸ்கில்ல ஸ்வீட் மேக்கிங் ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டாரு அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அந்த ஊருக்கு போய் நம்ம குழைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சுல்ல அதான் அவர் ஜெயிக்க வச்சது சரி எந்தியா இருந்தாலுமே இந்த மூணு விஷயத்த அப்ளை பண்ணி பாருங்க உங்க லைஃப் வச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத நீங்க பாருங்க ரைட் ஸோ இப்போ ஸ்ரீனிவாச ராஜா சார் பத்தி என்ன சார் சொல்ல வரும் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல எவ்ரி இயர் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா இருக்கிற ஒரு சில ஒரு 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 ஒன்பது பேர் பத்து பேர் அப்படின்னு லீடிங்ல இருக்கிற பிசினஸ் பீப்புள சூஸ் பண்ணி அவர் அதர் கண்ட்ரிக்கு அனுப்பி அங்க இருக்கிற பிசினஸ் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அங்க இவங்க ஃபீல்டு சம்பந்தப்பட்ட கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு கவர்மெண்ட் செலவுல அனுப்பி விட அனுப்புறாங்க இப்ப நம்ம ரோட்ரியில யாராவது இருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ரோட்ல வந்து கல்ச்சுரல் ஸ்டடி எக்ஸ்சேஞ்ச் டீம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம ரோட்ரி பீப்புள் வந்து அதர் கண்ட்ரிக்கு அவங்க வீட்டுல போய் ஒரு ஒரு வாரம் தங்கி இருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்ம ஊர்ல தங்குவாங்க நம்ம ஜேசிஐல கூட குழந்தைங்களை வந்து இங்கிருந்து ஜப்பானுக்கு அனுப்புறது அங்க இருக்கிற குழந்தைங்க இங்க வந்து தங்கி இருக்கிறது அது மாதிரி கல்ச்சுரல் ஸ்டடி எக்ஸ்சேஞ்ச் டீம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பிசினஸ்க்கு கவர்மெண்ட்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இது நடந்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஸ்ரீனிவாச ராஜா சார் வந்து ஒரு ஒன்பது பேர் இருந்த ஒரு டீம்ல செலக்ட் பண்ணாங்க செலக்ட் பண்ணி ஒரு அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பினாங்க அங்க இருக்கிற சில பிசினஸ் கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் பிசினஸ் சிம்போசியம்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு கடைசியா அவர் கிடைச்ச ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னு சொன்னா பிரசிடென்ட் ஒபாமா கூட ஒரு முப்பது நிமிடம் மீட்டிங் இந்த டீம் இந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட குழு வந்து இங்க இருந்து போனவங்களுக்கு அது மாதிரி வேற ஏதாவது கண்ட்ரீஸ்ல கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்திருக்காங்க பிரசிடென்ட் ஒபாமா கூட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மீட்டிங் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு சிங்கிள் மேன் ஆர்மியா ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டால் வந்து அதனுடைய செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ல ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் ஒபாமா ஒரு அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்ட அவர் மீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொன்னா இது நாலேஜ் ஸ்கில் ஆட்டிடியூட் இது மூணையும் சேர்த்து தான் கிடைச்சது டோட்டல் பாசிட்டிவிட்டி முழுக்க முழுக்க அவரோட பேசும்போது என்ன கவனிக்க முடிஞ்சது முழுக்க முழுக்க எண்ணம் செயல் எல்லாமே பாசிட்டிவிட்டி ஸோ இந்த பினான்சியல் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு நம்ம வரணும் வந்துடணும் நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தாட்ல அவர் நிறைய கவனிக்க முடிஞ்சது ஸோ இது ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நீங்க ஷார்ட் பீரியட்ல நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க அப்பா நம்ம ஷார்ட் பீரியட்ல இவ்வளவு பெரிய ஆளா அவர் உடம்பு நினைச்சிருந்தா நடந்திருக்காது இல்லையா நமக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் கிவ் டைம் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் தொடரணும் அது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ஒரு டென் இயர்ஸ்ல நம்ம நிச்சயமா ஒரு பெரிய நிறுவனமா வளர்க்கு நிச்சயமா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியட் வந்து நீங்கள் வெளியில வரும்போது ஒரு நியூ தாட்டோட ஒரு புது வேகத்தோட வெளியில வாங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வழி நீங்கள் நினைச்சு பார்க்கும் ஸோ அடுத்து இந்த ஏ டு பி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதுவும் நல்ல ஒரு சா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம எந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தாலுமே சரி நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஜாப்ல இருக்கலாம் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சுக்கிறவராக இருக்கலாம் ஒரு பிசினஸ் பண்றவரா இருக்கலாம் நமக்கு இனிமேல் டார்கெட் குரூப் யாருன்னு சொன்னா மில்லேனியல்ஸ் மில்லேனியல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு சொன்னாஸுக்கு அப்புறம் நைன்டீஸுக்கு அப்புறம் பிறந்த குழந்தைங்க டூ தௌசண்ட் இயர் வரும்போது அவங்க வந்து டீன் ஏஜ்லயோ அல்ல வந்து யங் அடல்ட்ஹுட்லயே இருக்கிறவங்க தான் ந
ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு சோப்பு அறிமுகப்படுத்துறது எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விளம்பரத்துல நீங்க பாருங்க அந்த குட்டி குட்டி குழந்தைங்களா தான் காமிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ மில்லேனியல்ஸ நம்பி தான் இனிமேல் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இது ஸ்ரீனிவாச ராஜா சார் சொன்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன் அவங்க அடையார் ஆனந்த பவன் அப்படின்னு பெருசா இருந்த ஷாப்பை நம்ம ஷார்ட்டா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அடையார் ஆனந்த பவன் ஏ ஏ பி அப்படின்னு வருது இல்லையா அதை ஏ பெருசாகவும் ஸ்கொயர் அப்படின்ற டூ மேலே சின்னதாகவும் பக்கத்தில் பி பெருசாகவும் போட்டாங்களாம் அப்படி போட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க பண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே அவங்க ஷாப்பில் வந்து ஒரு ட்ரையலுக்காக மாட்டி விட்டுருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் பின்னு தான் அவங்க மாட்டினது அன்னைக்கு பார்த்து ஒரு ஒரு பேரண்ட் ஒரு யங் பேரண்ட்ஸ் அவங்க குட்டி குழந்தை ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைய ஒரு ரொம்ப யங் ஏஜ் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க வந்த உடனே சோ அவர் சொன்னது அந்த குழந்தை இந்த ஏ ஸ்கொயர் பின் அங்க போட்டிருக்கிறத பார்த்து ஐ ஏ டு பி அப்படின்னு சொன்னிச்சான் அவர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷமே இவர் முடிவு பண்ணாராம் ஒரு குழந்தையால இது ஏ டு பின்னு தான் படிக்க முடியும்னு சொன்னா நம்ம ஏ ஸ்கொயர் பிங்கிறது நம்ம நம்ம வச்சது தப்பு அவங்க யாருக்கு எது எல்லாருக்கும் ஈஸியா புரியக்கூடியது அட் த சேம் டைம் எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது எதுவோ அதுதான் நம்ம நேமா வச்சு சொல்லி உடனே அதை டிசைனர்ட்ட சொல்லி ஏ டு பின்னு மாத்திங்கன்னு சொல்லி அந்த டூவையும் பெருசா போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஸோ இனிமேல் நீங்கள் எந் இப்போ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எந்த ப்ரொஃபஷனாக இருந்தாலுமே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை கவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் ஆ இந்த பேர் அண்ட் தென் ஸோ எவர் மிஸ்டர் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி இனிய நண்பர் ரெண்டு மூணு தடவை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைச்சிது அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொன்னார் அவருடைய புக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் வந்து ஒரு எம்பிஏ ஹோல்டர் எம்பிஏ ஹோல்டர் அவர் அமெரிக்காவில் படிச்சுருக்கிறார் எனக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய நிறுவனங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட் பிராண்ட் கன்சல்டன்ட் அவர் இருக்கிறாரு தமிழ் ஹிந்து மேகசீனில் தொடர்ந்து அவர் எழுதுறாரு அவர் நிறைய புத்தகங்கள் மார்க்கெட்டிங் மாயாஜாலம் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி நிறைய அவருடைய புத்தகங்களையும் ஆர்டிகல்ஸையும் நீங்கள் அவசியம் படிங்க இதில் வந்து எடுத்த இடத்துல இவ்வளோ பிஸ்னஸ் இவ்வளோ சீரியஸாக இறங்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டால் சதீஷ் கிருஷ்ணபூர்த்தி சாருடைய புக்ஸ் வந்து எனக்கு புரியுமா சார் அது பிஸ்னஸ் பற்றி இருக்கேன் நான் இது புரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப எளிமையா ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் பையன் கூட புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சாதாரணமா ரொம்ப நகைச்சுவையா எழுதியிருப்பாரு அதை நீங்க அவசியம் பாருங்க யூடியூப்ல அவருடைய வீடியோஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க பாக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம மென்டார்ஸ் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் வச்சுக்கணும் நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயத்துல நம்ம கூட நம்ம கைட் பண்றதுக்கு நம்மளை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு நிச்சயமா மென்டார்ஸ் அப்படின்னு யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்றத பாக்கணும் அந்த வகையில லேர்னிங்க்கு இந்த மாதிரி புக்ஸையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இண்டிவிஜுவல்ஸையும் நம்ம வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த காம்படிட்டர்ஸ் நம்மளுடைய காம்படிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் அதில் அவங்கள செய்கிறத விட பெட்டராக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அப்படி பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது சென்னை சில்ஸ் உடைய எம்டி மிஸ்டர் சி கே சந்திரன் அவரை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கட்சிது இவர்கிட்டேந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த நான் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண ஆசைப்பாருங்க இதை உங்களுக்கு நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னன்னு சொன்னால் சார் நான் இது வரைக்கும் ஜாப்பில் தானே இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு நாலு பேரை ஜாப்பில் வச்சு இதெல்லாம் எனக்கு சாத்தியப்படாது சார் என்னுடைய நேச்சரே வந்து நான் இருக்கணும் சிம்பிளாக இருக்கணும் ஒர்க் பண்ணணும் அது எனக்கு போதும் சார் பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லாம் வேண்டாம் சார் அப்படின்னா நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறேனோ அதுதான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இதுவியா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு வழி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஸ்லைடில் நீங்கள் கீழே பார்க்குறீங்க பார்த்தா விஜய் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா பற்றி ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் சந்திரன் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க அவர் சென்னை சில்க்ஸ் அவங்களுடைய கம்பெனிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் குமரன் தங்க மாளிகை அவங்களுடைய கம்பெனி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் குமரன் தங்க மாளிகை அண்ட் சென்னை சில்ஸ் தமிழ்நாட்டில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இது ரெண்டு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிடையாது இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது அவங்க பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஓனா டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் இருக்குது நிறைய இன்னும் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இருக்குது எல்லாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப
அந்த ஜிஎம் பத்தி அவர் சந்திரன் சார் சொன்னாரு எங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த ஜிஎம்க்கு நாங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தோம் உங்க எல்லாருக்குமே கேள்வி வரும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஏன் சார் சாப்பிட்டு வரும் அதாவது நம்ம இருக்கு ஒரு பெய்டு ஜாப் இருக்கிறவருக்கு எப்படி சார் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷாலிட்டி அவர்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு அந்த ரீசன் அவர் சொன்னாரு என்கிட்ட ஏதோ ஒரு கம்பெனில இருந்து ஒரு பர்சன் வந்து சார் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு நீட் இருக்குது நீங்க இந்த ப்ராடக்ட செஞ்சு கொடுங்க இந்த விஷயத்த எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாருன்னா நான் அந்த ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு விசிட்டிங் கார்டு மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நான் என்னுடைய ஜிஎம் கூப்பிடுவேன் கூப்பிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்தாரு அவன் அவருடைய விசிட்டிங் கார்டு இந்த கையில இருந்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டர் அவர் பிளேஸ் பண்ணிருக்கிறார் இதை முடிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த விசிட்டிங் கார்டு வாங்கிட்டு போனவர் மறுபடியும் எப்ப திரும்பி வருவார்னா மூணு மாசமோ ஆறு மாசமோ அந்த அதுக்கான டைம் எவ்வளவு எடுக்குமோ அது முடிச்ச பிறகு செகண்ட் டைம் ரெண்டாவது தடவை அவர் வந்து மீட் பண்றது எதுக்காகவா இருக்குமோ அப்படின்னா சார் இத்தனாம் தேதி இந்த விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்து இந்த ஆர்டரை நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஒர்க்கை சொன்னீங்க அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட்லி ஸ்மூத்தா முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு வந்து இந்த ஆர்டர் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டோம் நம்ம நம்மளுடைய கம்பெனி அக்கௌண்ட்ல இத்தினி கோடி ரூபாய் கிரெடிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மட்டும் தான் வருவாரு இடையில வந்து சார் இதை எப்படி சார் செய்யறது இதுக்கு யார சார் பாக்குறது இந்த பிரச்சனை எப்படி சார் சால்வ் பண்றது அப்படின்னு ஒரு தடவை கூட கேட்கறதுக்கு வரமாட்டாரு அப்படிங்கிறத சந்திரன் சார் சொன்னாரு அப்போ ஒரு பர்சனால ஒரு விசிட்டிங் கார்டை வாங்கிட்டு போயிட்டு லாபத்தை மட்டும் கொண்டு வந்து காமிக்க முடியுதுன்னு சொன்னா அதுக்கு இடைப்பட்ட ப்ராசஸ்ல எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எத்தனை பேரை பார்க்க வேண்டி இருந்தாலும் அத்தனை ஒரு ஒருத்தரமா ஒரு ஆளா சமாளிச்சிருக்கிறாருன்னு சொன்னா அவருக்கு எவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் எவ்வளவு கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் எவ்வளவு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும் எவ்வளவு மேனேஜிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அவருக்கு இல்லையா எவ்வளவு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்து பார்ப்போமே ஜஸ்ட் எந்த ஒரு ஆர்டர் வந்தாலுமே சரி இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல அவர் முடிச்சுட்டு வராருன்னு சொன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் முடிச்சுட்டு வராருன்னு சொன்னா அவருக்கு வந்து ஹார்பர்ல ஹார்பர் அத்தாரிட்டிஸ்ல பீப்புள அவருக்கு ஹெல்ப் தேவைப்பட்டிருக்கலாம் எம்பசிஸ்ல ஃபாரின் கண்ட்ரிஸோட எம்பசிஸ்ல அவருக்கு பீப்புள் தேவைப்பட்டிருக்கலாம் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டில பீப்புள் தேவைப்பட்டுக்கலாம் மினிஸ்ட்ரியில பாலிட்டிஷியன்ஸ் அவருக்கு தேவைப்பட்டுக்கலாம் இல்லையா இத்தனை இடத்துலயும் அவர் ஒரு சிங்கிள் நம்பரா ஓனரை டிபெண்ட் பண்ணாம கான்டாக்ட் வச்சிருக்கிறாருன்னு சொன்னா தட் ஷோஸ் ஹிஸ் மேனேஜரியல் கெப்பாசிட்டி அப்போ நம்மளாலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாம அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்லுவேன் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஜிஎம் இருக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் ஸ்கில்லும் இருக்கணும் ஆட்டிடியூடும் இருக்கும் இது மூணும் இருந்தால் தான் அவர் இந்த அளவுக்கு ஜெயிக்க முடியும் இல்லையா இப்போ இந்த அளவுக்கு உங்களால் வளர முடியுமான்னு பாருங்க ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு தேவையான அத்தனை ஸ்கில்ஸும் கற்று வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்க ஓகே இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஹெட்டாக நம்ம எடுக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஹெட்டாக மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளவு சோஷியல் கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டியூஷனை நடத்துறதும் சரி அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதும் சரி எல்லாமே இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே நீங்க சுத்தி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த 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 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமே இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னா நிறைய இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிய நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஜாப்ல இருந்தாலும் எவ்வளவு நிறைய சோஷியல் கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுக்கிறதுனால தான் நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்துல இருக்கு இருக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ ஸோ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கோங்க ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாம நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் தென் மேல பாத்தீங்கன்னா ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி லாங்குவேஜஸ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னா ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் அப்படிங்கிற மேகசின் நீங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் மேகசின் மந்த்லி மேகசின் ஓலகம் பூரா வருது இந்தியால மும்பைல இருந்து நமக்கு வெளி வருது ஸோ இந்த மேகசின்ல ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஒரு ஆர்டிக்கல் படிச்சு இன்னைக்கு எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஞாபகம் இருக்குது என்ன ஆர்டிக்கல் சொன்னா ஸ்பெயினை சேர்ந்த ஒரு நபர் அந்த ஆர்டிக்கல் வந்தப்ப அவருக்கு முப்பத்தொன்பது வயசு இந்த முப்பத்தொன்பது வயது நபர் அவருக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிக்கல ஃபிசிக்ஸ் பிடிக்கல கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்கல வேறு எதுவும் பிடிக்கல 
எங்கேயும் டைவர்ஷன் கிடையாது எனக்கு எனக்கு இது பிடிக்கும் இது வரும் நான் இதில் போகிறேன் மேலே மேலே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிங்கிள் ரூட்டில் போயிருக்கிறார் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி லாங்குவேஜஸ் அவர் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க ஊரில் இப்போ சென்னை சென்னையில் நம்ம வந்து அண்ணா நகர் டைம்ஸ் அடையார் டைம்ஸ் அப்படின்லாம் லோக்கல் மேகசின்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மேகசினில் அவர் ஒரு பேட்டி எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு ஐம்பது லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டவர் நம்ம ஊரில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் லோக்கல் ரேடியோ சேனலில் அவர் பேட்டி எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க இது கொஞ்சம் நியூஸ் பரவி அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்டேட்டில் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நியூஸ் பரவ ஆரம்பிச்சு த்ரௌட் கண்ட்ரி இவர் கொஞ்சம் பேட்டி எடுத்து பாப்புலர் ஆகிட்டார் அவர் அப்போ தான் இந்த மிராக்கிள் நடந்தது என்னன்னு தெரியுமா அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு என்னென்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து இவர் அப்ளை பண்ணாமலேயே எந்த ஒரு முயற்சியுமே எடுக்காமலேயே ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலேருந்து இவர் கூப்பிட்டு ஜாப் கொடுத்தாங்க இப்போ உங்களை உங்களாலேயே கெஸ்ட் பண்ண முடியும் என்ன ஜாப் அப்படிங்கிறது ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷனில் எல்லா விதமான எல்லா கண்ட்ரி லீடர்ஸும் வராங்க அவங்க ஒருத்தர் பேசுகிறத இன்னொருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு ஜாப் தான் அவருக்கு கிடைச்சிது ஸோ இப்போ இன்னைக்கு அவரோட நிலைமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப சொகுசு டே தினம் தினம் மீட் பண்ணக்கூடியது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஜாப்பனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி தினம் தினம் அவங்க மீட் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே விஐபி எங்க போனாலுமே ஃபிளைட் தான் கம்ஃபர்ட் எல்லாமே ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பாருங்க இந்த சென்னை சில்ஸ் ஜிஎம் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு தேவையான எல்லா ஸ்கில்ஸையும் வளர்த்துக்கிட்டாரு அவருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஏகப்பட்ட மணி கிடைச்சிது இந்த பர்சன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு ஸ்கில் தான் ஸ்ட்ராங்காக போயிருக்கிறார் இது ரெண்டுமே நீங்கள் பண்ண முடியும் ஃபைன் ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் அப்படின்னு கிடையாது ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ கேன் ஷைன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக்க ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஃபைன் அண்ட் தென் இனிமேல் நாம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு சேலரிட் ஜாப் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு நாம் மாறலன்னு சொன்னால் நமக்கு ஆனா போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ஜூம் ஆப்லாம் எனக்கு யூஸ் பண்ணி பழக்கம் இல்லை சார் உங்கள் ஊருக்கு கூப்பிடுங்க நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன் சார் பஸ்ல ஏறி வரேன் ட்ரெயினில் ஏறி வரேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நான் எனக்கு இந்த செஷன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ நான் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு மாறினதுனால தான் இன்னைக்கு இந்த செஷன் நடந்துட்டு இருக்குது நாம் எல்லாருமே டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு மாறினதுக்கு இன்னைக்கு எல்லாருமே நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கிறோம் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு மாறுறதுக்கு என்ன சார் ஏன் மாறணும் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு மாறாமல் நம்ம இனிமேல் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக முடியாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த கீழே கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா டைம் ஸ்பெண்ட்னு போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு சர்வே சொல்லுது ஒரு நியூஸ் பேப்பரை காலையில் வாங்கி ஒருத்தர் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம எல்லாருமே பார்க்குறோம் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் நம்ம எவ்வளோ ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தா ஒன்லி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது சர்வே தெளிவாக சொல்லுது ஒருத்தர் காலையில் வாங்கி ஒரு முப்பது பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பேப்பரை ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட கிடையாது முப்பது பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பேப்பரை ஆறே ஆறு நிமிஷம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு பேஜுக்கு எவ்வளோ டைம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடுவாங்க ஜஸ்ட் ரஷ் அவுட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ பிரிண்ட் மீடியாவுக்கு இனிமேல் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை பிரிண்ட் மீடியாவை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்திக்கலான்னு சொன்னால் கண்ணில் படுறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்திக்க முடியும் அதில் முழுசாக அதில் படித்து கற்றுக்குவாங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஸோ டிஜிட்டல் மா வேர்ல்டுக்கு நம்ம வர வேண்டி இருக்குது ஸோ பிரிண்ட் மீடியாவில் டைம் ஸ்பெண்ட் பீப்புள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கம்மி இப்போ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பீரியடில் வேணால் கொஞ்சம் டைம் அதிகம் எடுத்து நிறைய பேர் பேப்பர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பேப்பரில் சார்ஜ் எடுத்து போடுறாங்க பார்த்துக்கலாம் ஒன் மோர் திங் நான் சொல்ல பேர் ஆசைப்படுற விஷயம் இந்த கீழே பி ஸ்கூல் ஃபுல் பேஜ் ஆகினு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அந்த இன்சிடென்ட் தான் என்னன்னு சொன்னால் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பி ஸ்கூல் வச்சிருக்கிறாரு எம்பிஏ ஸ்பெஷலைஸ்டு பி ஸ்கூல் எம்பிஏ ஸ்கூல் வச்சிருக்கிறாரு அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நாங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் அகாடமிக் இயரில் லாஸ்ட் இயர் அந்த வருஷம் எங்களுடைய கம்ப எங்களுடைய காலேஜ் அட்மிஷனுக்காக ஃபஸ்ட் பேஜில் ஒரு பிரைம் ஒரு பிரைமான ஒரு மேகசின் டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் பேஜில் ஃபுல் பேஜ் ஆட் கொடுத்தோம் அந்த ஃபுல் பேஜ் ஆட் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நமக்கு ஃபோன் வரும் ஏகப்பட்ட நூற்றுக்கணக்க
அந்த ஆறு ஃபோன் காலுமே யார்கிட்டேருந்து வந்ததுன்னா வேறு நியூஸ் பேப்பர் காலங்க கிட்டே இருந்தும் வேறு நியூஸ் ஏஜென்ட் கிட்டே இருந்தும் தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு சார் அந்த பேப்பரில் உங்கள் ஆடு பார்த்தேன் எங்கள் பேப்பரில் நாளைக்கு உங்கள் ஆடை கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டு தான் வந்துச்சே தவிர ஸ்டூடெண்ட் என்கொயரி எங்களுக்கு வரலை அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் பிரிண்ட் மீடியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறத ஸோ இனிமேல் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு தான் நாம் போயாகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டிவி கூட இப்போ ரொம்ப பேர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை இனிமேல் உங்களுடைய ஆட்ஸ் எதில் போய் ரீச் ஆகணும் உங்கள் உங்களை பற்றி பீப்புள் திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக்கிறது எதுலன்னு சொன்னால் இட் இஸ் த்ரூ த மொபைல் மொபைலில் நீங்கள் டெய்லி அப்டேட்ஸ் உங்களை பற்றி மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் டச்சில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் அட் த சேம் டைம் மொபைல் அஸ் வெல் அஸ் ஃபேஸ்புக் அண்ட் அதர் சோஷியல் மீடியா இதில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாறி மாறி நீங்கள் நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் ஐம் ஹியர் ஐம் ஹியர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் பீப்புள் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் நோக்கி வருவாங்க அதை இங்கே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் நான் என்னென்னா நாற்பத்தி மூணு தடவை ஃபார்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் ஒரு பர்சனுக்கு உங்களுடைய பிராண்ட் நேமோ இல்லை உங்களுடைய இன்ஸ்டியூஷன் நேமோ கண்ணால் பார்த்து காதால் கேட்ட பிறகு தான் அந்த கன்சியூமர் அந்த கஸ்டமர் அந்த ஸ்டூடெண்ட் யாரோ ஒருத்தர் இந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கலாமே இந்த பொருளை வாங்கி பார்க்கலாமே அப்படின்னே தோணுதான் சைக்காலஜி சொல்லுது ஸோ நாற்பத்தி மூணு தடவை அவங்க கண்ட நீங்கள் பட்ட பிறகு தான் தேவில் டிசைட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை மட்டும் பெருசாக விளம்பரம் கொடுத்துட்டு உட்காந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நத்திங் வில் ஹேப்பன் ஸோ பி விசிபிள் எனி வேர் எனி டைம் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா ஃபைன் ஓகே அண்ட் தென் ஸோ நீங்கள் பிராண்ட் பொசிஷனிங் அப்படின்னு நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது நான் சில குட்டிப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஒரு ஜாப் இருந்தாலும் சரி ஒரு பிஸ்னஸ்ல இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உங்களை பற்றி கஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் பீப்புள் மனசில் நிற்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் டிரைவ் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் திருப்பி 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 ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுங்க நான் குட்டி குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஸ்ப்ளெண்டர் போட்டிருக்கேன் நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ளெண்டர் பைக் தெரியும் ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் பைக் தெரியும் அவங்க நமக்கு அந்த ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டருங்கிற பைக் எப்போ அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அன்னையிலேருந்து இன்னே வரைக்கும் அவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு கூடிய ஒரே வார்த்தை மைலேஜ் ஸ்ப்ளெண்டர்னா மைலேஜ் அந்த ஒரு வார்த்தையை தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்குன்னு ஸ்ப்ளெண்டர்னா மைலேஜ் தான் நமக்கு தோணும் இல்லையா ஃபில்லிட் ஷர்டிட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டைலாக் கூட ஒன்று வரும் அண்ட் தென் சந்தூர் சோப் பாருங்க இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க நடிகர் கார்த்தி அவர் வந்து அந்த விளம்பரத்தில் வராரு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கக்கூடிய ஒரு கேலரியில் அவர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு விளம்பர கம்பெனியில் வச்சுருக்கிற ஒரு மாதிரியும் என்னுடைய விளம்பரத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களான்னு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு யங் கேர்ள் கிட்ட கேட்க ட்ரை பண்ணுற மாதிரியும் அப்போது வந்து அதை அந்த பொண்ணுடைய டாட்டர் அந்த பொண்ணு மம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஓடும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இந்த சந்தூர் சோப் எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு நாலு தடவை விளம்பரத்தை மாற்றிருக்கிறாங்களே தவிர ஆனால் என்ன கான்செப்ட் அவங்க மாற்றலன்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த விளம்பரம் எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேர்ள்ட்ட போ லேடி கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்பாரு காலேஜா நானா அப்படிம்பாங்க பக்கத்தில் அந்த பொண்ணு ஓடி வரும் மம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வரும் இந்த சந்தூர் விளம்பரம் திரும்ப திரும்ப இருபது வருஷமாக அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் திருமண மாணவர்களும் இளமையாக தெரியலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த தான் திரும்ப திரும்ப அவர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கல்யாண் ஜுவல்லரி கல்யாண் ஜுவல்லரி அப்படின்னாலே நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் பிரபு ஞாபகத்துக்கு வருவார் நம்பிக்கை அப்படிங்கிற வார்த்தையும் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லையா இப்போ திருப்பி திருப்பி பாருங்க நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வேர்டை தான் அவங்க டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹமாம் சோப் இப்போ ஹமாமுக்கு விளம்பரம் டிவியில் நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த ஒரு ஒரு டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த விளம்பரத்தில் அம்மாவும் பொண்ணும் வருவாங்க இல்லையா ஹமாம் விளம்பரத்தில் ஸ்கூட்டரில் வருவாங்க அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு முன்னாடி போவாங்க அந்த பொண்ணு ஓடி வரும் தைரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த அம்மா கேரக்டர் இப்போ டிவி சொல்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்ச நாள் வீட்டில் தைரியமாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு தைரியமா வீட்டுல இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அப்ப நீங்க தைரியமா வெளியில போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வார்த்தையை கவனிங்க அதே பர்சன் வராங்க அப்ப அந்த நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வருது அதே வார்த்தையை சொல்றாங்க தைரியம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்றாங்க ஸோ சிங்கிள
எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பாருங்க அவங்க ஒரு லோகோ மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கலர் கொடுத்து இயர்ஸ் டுகெதர் தொடர்ந்து பல வருஷம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இருக்கணும் அடிக்கடி உங்களுடைய விசிட்டிங் கார்டை மாற்றாதீங்க அடிக்கடி உங்களுடைய லெட்டர் ஹெட்டை மாற்றாதீங்க அடிக்கடி உங்களுடைய போர்டை மாற்றாதீங்க லோகோவை மாற்றாதீங்க சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா லாங் டைம் அதுக்கு கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் தென் இந்த ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுன்னு போட்டுக்கிறது வந்து ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் ஒரு போன வருஷம் தான் ஈரோடில் ஒரு போன வருஷம் அதுக்கு முந்தைய வருஷம் ஈரோடில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு சத்தியமங்கலத்துக்கு வந்தேன் ரெண்டு ப்ரோக்ராமே ஜேடி சார் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம் தான் ஈரோட்டில் ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு நான் சத்தியமங்கலத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறேன் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஈரோட்டு சத்தியமங்கலம் ரோட் சைடில் நான் வால் பே பெயிண்டிங்ஸ் போஸ்ட் இதில் நான் நிறைய பா அப்சர்வ் பண்ணேன் அந்த ட்ரெயினில் நிறைய விஷயங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அப்போ ஈரோட்டு சத்தியமங்கலம் நிறைய இடங்களில் வந்து வால் பெயிண்டிங் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டோடைய பர்டிகுலர் பொருளோடைய வால் பெயிண்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு நைட்டி பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நைட்டி அதோடைய ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டோடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த விளம்பரத்தில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னால் தமிழகம் முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வர்ற விஷயம் இதை அவங்க எப்படி சொல்லியிருந்துருக்கலான்னு சொன்னால் தமிழகம் எங்கும் கிடைக்கும் எல்லா ஊர்களிலும் கிடைக்கும் உங்கள் ஊரிலும் கிடைக்கும் நீங்கள் வழக்கமாக வாங்கும் கடையிலும் கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் கூட அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்தா கூட மனசில் நிற்கவே நிற்காது நான் இன்னைக்கு மென்ஷன் பண்ணி இந்த ட்ரெயினில் சொல்றேன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க என்னன்னு சொன்னா ஈரோடுக்காரங்க சத்தியமங்கலக்காரங்க நேராக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்க அது என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் கிடைக்கும்னு போட்டிருந்தாங்க இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் கிடைக்கும்னு போட்டாங்க இந்த வார்த்தை எந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரெயினரை பாதிச்சிருக்குது மனசுல நிக்குது ஒரு ட்ரைனிங்ல நான் எடுத்து சொல்றேன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க தனியா தெரியறதுக்கு யோசிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கணும் இது மாதிரி நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் டீல் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இருந்தாலும் சரி ஒரு சேல்ஸ் செல்லிங் ப்ராடக்ட் செல்லிங் ஆர்கனைசேஷன் சர்வீஸ் கொடுக்கறவங்களா இருந்தாலும் சரி எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்க பாருங்க அந்த நீ ஒன்னு போட்டிருக்கேன் தஞ்சாவூர்ல என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மெயின் ரோட்ல ஈவினிங் டைம்ல ஒருத்தர் பூண்டு விற்கிறார் நம்ம வீட்டுக்கு சமையல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பூண்டு நிறைய பேர் வந்து சைக்கிள்ல பூண்டு கொண்டு வந்து பின்னாடி மூட்டையை வச்சுட்டு விற்பாங்க ஆனா இவர் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் பண்ணார் என்ன தெரியுமா ஒரு சின்னதா ஃபிளெக்ஸ்ல வந்து வேற எதுவுமே இருக்காது ஏ ஒன் பூண்டு அப்படின்னு மட்டும் ஃபிளெக்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணி அந்த சாக்கு மூட்டையிலேயே ஒட்டி வச்சிருப்பாரு கட்டி வச்சிருப்பாரு எவ்வளவோ பூண்டு விற்கிறவங்க அந்த ரோட்ல சைக்கிள் வச்சுட்டு நின்னாலுமே நிறைய பீப்புள் இந்த ஏ ஒன் பூண்டுன்னு இவர் தனிப்படுத்தி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு சைக்கிள்ல வியாபாரம் பண்ணவர் டூ வீலர் வாங்கினார் டூ வீலர் வாங்கினவர் ட்ரை வீலர் ட்ரை சைக்கிள் மாதிரி ஒரு ட்ரை வீலர் வாங்கி இன்னைக்கு அதை சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அவர் பாருங்க மற்றவங்க எல்லாம் நேம் போடாதவங்க எல்லாம் சைக்கிள்லேயே தான் தெரிக்கிற மாதிரி சுற்றி வச்சுக்கிறாரு ஸோ நீங்க எப்படி உங்களுடைய ப்ராடக்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பாருங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் எஜுகேஷன் வாட் அவர் இட் மேபி ஸோ எப்படி ம மனசில் மக்கள் மனசுக்கு ஒரு ரீச் ஆகிறதுக்கான வழியை நீங்கள் கவனிங்க அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணி காட்டுவேன் கஸ்டமர் லா கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இந்த ரெண்டு பேருமே நமக்கு ரெண்டு மிகப்பெரிய பலம் இல்லையா கஸ்டமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பாருங்கள் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆண்டாண்டு காலமாக கொஞ்சம் வருஷம் வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா கஸ்டமரை திருப்தி படுத்தணும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு மலையேறி போச்சு இன்னைக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறவங்க எல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் பிஸ்னஸ் பண்ணிட முடியாது கஸ்டமர் எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நம்ம மாறும் கஸ்டமர் எக்ஸைட்மெண்ட்னா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் திருப்தி அப்படிங்கிறத தாண்டி வா சூப்பராச்சு அருமையாக இருக்க இது கிடச்சா இப்படி ஒரு அருமையான விஷயம் கிடைச்சது அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்கள எக்ஸைட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களை குதூகலப்படுத்துகிற அளவுக்கு ஏதாவது இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போது நம்மளுடைய காலம் வரைக்கும் நம்மளுடைய நம்ம ஜென்ரேஷன் நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் சின்னதாக ஒரு பூங்கா இருக்கும் அந்த பூங்காவுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிருந்துருப்பாங்க அங்கே கூண்டில் அடைச்சி ஒரு மயில் ஒரு நரி அதாவது கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க கூண்டு உள்ளார
அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் அப்படின்னா ரோலர் கோஸ்டர்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி தலைக்கீழே கவர்ந்து நம்ம பயந்து போய் கட்டி அது எக்ஸைட்மெண்ட் அது மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்க அந்த லாஸ்ட் அந்த கேண்டின்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா சின்ன எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை சாக்லேட் கேட்குது முட்டாய் கேட்குது நாம் நினைக்கிற ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் போட்டுட்டு ஐம்பது காசுலேயும் முட்டாய் இருக்குது ஒரு ரூபாயிலேயும் முட்டாய் இருக்குது அதுக்கு பட்சமாக ரொம்ப குழந்தை மேலே இருக்கிற பாஸ்ட்னால அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி தரலாம் நம்ம அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த குழந்தைய கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நீங்கள் அந்த அஞ்சு ரூபாய் சாக்லேட்டில் அந்த குழந்தை சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமா ஆகாது நிச்சயமா உங்களுக்கு முப்பது ரூபாயோ நாற்பது ரூபாயோ செலவு ஆகும் அதுக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது இந்த பிராண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது என்னது கிண்டர் ஜாய் இந்த கிண்டர் ஜாயை வச்சு இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் சாக்லேட் பார் கொடுக்கறது வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு ரூபாய் சாக்லேட் கொடுக்கறதும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் பட் கிண்டர் ஜாய் எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்குது ஏன்னு சொன்னால் அது சைஸே வித்தியாசமாக இருக்குது அது ஒரு விளையாட்டு பொருள் மாதிரி பெரிய பொருளாக கையில் வச்சுக்க முடியுது அது ஓப்பன் பண்ணால் என்ன தேவையோ அந்த மிட்டாயும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் குழந்தைங்கள எக்ஸைட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு 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 கேம் விளையாடக்கூடிய ஒரு பொருள் உள்ளார இருக்குது திஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் இது மாதிரி தேவைக்கு மேலே எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் உங்களை நோக்கி கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபஷனாக இருந்தாலும் சரி என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்குது ஷார்ட்டாக நம்ம சொல்லிடலாம் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு சொன்னால் யூகேயில் இருக்கிற விர்ஜின் ஏர்லைன்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தினுடைய ஓனர் அவர் அவர் தான் ஸோ அவர் சொல்கிற ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் த எம்ப்ளாயிஸ் கம் ஃபர்ஸ்ட் டு யூ தென் கம் த கஸ்டமர்ஸ் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் வெல் தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்கிறார் முதல்ல உங்ககிட்ட வரவங்க உங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் தான் அதுக்கப்புறமா தான் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க நீங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயிஸை நல்லபடியாக பத்திரமா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க உங்கள் கஸ்டமர்ஸை நல்லபடியாக பார்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ரொம்ப வேலிடான ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கேன் ஒரு கம்பெனியுடைய ஜென்ரல் மேனேஜர் அந்த கம்பெனியுடைய எம்டி ஓனர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு சார் நம்முடைய எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாேருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் சார் ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ்லாம் நல்லபடியாக வச்சுக்க முடியும் பிஸ்னஸ் மேலே மேலே வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஜிஎம் இப்படி சொன்னதுக்கு ஜென்ரல் மேனேஜர் இப்படி சொன்னதுக்கு எம்டி கேட்டுருக்கிறாரு என்னென்னா சரிப்பா நீங்கள் வந்து நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்க நம்ம நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு அவங்க வெளியில் போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எம்டி ஓனர் நியாயமாக கேட்டுருக்கிறார் அதுக்கு இந்த ஜிஎம் சொன்ன வார்த்தையை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை கவனிங்க சார் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க ஓடி போயிட்டாங்கன்னா என்னங்கிறது நீங்கள் பயப்படுறீங்க சரி நாம் இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ட்ரைனிங்குமே கொடுக்காம எதையுமே கற்றுக் கொடுக்காம இவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்மகிட்ட இருந்துட்டாங்கன்னா என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு அப்ப நம்ம எப்படி கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் எப்படி புது புது விஷயங்களை செய்ய முடியும் ஒரு கஸ்டமர் நம்ம நோக்கி வரமாட்டாங்களே ஒன்னும் கத்துக்காத ஒருத்தரை நம்ம வச்சுக்கிட்டு எப்படி எந்த ஸ்கில்லும் இல்லாத ஒருத்தரை வச்சு நம்ம எப்படி பிசினஸ் பண்ண முடியும் இது நியாயமான ஒரு பாயிண்ட் ஃபைன் அண்ட் தென் அப்போ ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயுமே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் ஃபார்மாக இருந்தாலும் சரி ட்ரைனிங் டு த எம்ப்ளாயிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 அவசியம் அடுத்த பாயிண்ட் கவனிங்க டேக் கேர்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டு ட்ரைனிங் எப்படி கொடுக்கணும் எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாவத்தோட சொல்லியிருக்கிறார் என்னன்னு சொன்னால் இந்த இன்ஸ் இந்த நிறுவனத்தில் நாம் இருந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டாச்சு நாம் அடுத்த நிறுவனத்துக்கு அதிக சம்பளத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க ஆனால் அடுத்த நிறுவனத்துக்கு போகணும்னு அவங்களுக்கு தோணவே தோணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அவங்கள கவனிச்சுக்கோங்க கேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் விஷயம் புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இங்கே இருந்து கற்றுக்கிட்டாச்சு அடுத்த சம்ப பெட்டர் சம்பளத்துக்கு அடுத்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போயிடலான்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க ஆனால் போகணும்னு அவங்களுக்கு தோணவே தோணக்கூடாத அளவுக்கு அவங்கள அக்கறையாக பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பண்ணிட்டோன்னாலே போதும் நம்
அந்த மூணு எம்ப்ளாயிஸுக்குமே எயிட்டி பிளஸ் நைன்டி பிளஸ் ஏஜ் எண்பது வயது தாண்டவங்க தொண்ணூறு வயது தாண்டவங்க எண்பது தொண்ணூறு வயது தாண்ட அவங்கள இவ்வளோ ரொம்ப வருஷமாக இவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்மெண்ட் இதுக்கு மேலே அவங்க சிரமப்படுத்த வேணாம் நீங்கள் வீட்லேயே இருங்க மாதம் மாதம் உங்களுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்களை நாங்கள் அனுப்பி விடுறோம்னு சொல்லி இன்னே வரைக்கும் அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த தொண்ணூறு வயசு தாத்தா எண்பது வயசு தாத்தாவை கூப்பிட்டு மாலை போட்டு மரியாதை பண்ணி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாங்கள் வளர்றதுக்கு இவங்க காரணமாக இருந்தவங்க அப்படின்னு கௌரவப்படுத்தினாங்க பர்வீன் சுல்தானா மேடம் ஒரு கெஸ்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ அது அவங்களே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னாங்க இப்படி ஒரு நிறுவனம் இருக்க முடியுமா ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஒரு பென்ஷன் மாதிரி மந்த்லி க்ராசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்து பார்த்துக்க முடியுமா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூப்பிட்டு மரியாதை பண்ண முடியுமா இப்படி பண்ணால் யாராவது போவாங்க நம்மளை விட்டு இல்லையா அந்த எயிட்டீன் நைன்டி ஏஜ் உள்ள அந்த தாத்தா அவங்களுடைய பையன் பேரெல்லாம் கூட இவங்க இவங்க இன்ஸ்டியூஷனில் இந்த நிறுவனத்தை இன்றைக்கி நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க இந்த மேனேஜர் கேட்டகரிலாம் கூட அவங்க இருக்கிறாங்க தேங்க்ஸ் ஸோ அந்த நிறுவனத்தோட ஓனர் சொல்லுவார் எங்கள் இன்ஸ்டி எங்கள் நிறுவனத்தில் நானூற்றி ஐம்பது எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க நான் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் கூடவே கூட ஒன்றா இருந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்தார் எனக்கு அவருடைய கம்பெனி நேம் எல்லாமே போட்டு அவருடைய பேருக்கு அவர் தான் எம்டி அவருடைய பேருக்கு கீழே ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு நான் தான் முதல் எம்ப்ளாயி நான் எம்டி கிடையாது நான் சிஇஓ கிடையாது நான் ஜிஎம் கிடையாது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயியாக நான் நான் இருந்தேன்னா தான் என் கூட சேர்ந்து அவங்களாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஈவன் சொல்ல சொன்னால் அவர் அந்த கம்பெனியுடைய யூனிஃபார்ம் டெய்லி அவரும் போட்டுக்கிறாரு அந்த எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஐடி கார்டு அவரும் போட்டுக்கிறாரு அவருடைய பாக்கெட்டில் வந்து அவருடைய நிறுவனத்துடைய பேர் இருக்கிற லோகோ வச்சுக்கிற ஷர்ட் தான் அவருக்கு போடுறாரு ஸோ இது எல்லாம் இருந்தால் நாம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியடுக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக ஒரு இத்தனை பாசிட்டிவிட்டிஸ் கூடையும் நம்ம நிச்சயமாக ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை மென்டரிங் அப்படின்னு சொன்ன இதை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து மிஸ்டர் குமார் ராஜகோபாலன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் சி சிஇஓ ஆஃப் ரீட்டெயிலர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆர்இஐ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ட்ரெயினராகவும் நீங்கள் ட்ரெயினர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் ட்ரெயினர்ஸ் ஆகலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெயினராக இதில் உள்ளார என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு ரீட்டெயிலர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கைடன்ஸோட நீங்கள் உங்கள் கரியரை நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மென்டரிங் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஆரிய ராயிலேருந்து நிறைய மென்டரிங் கிடைக்குது நிறைய எப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நிறைய வழிகள் கிடைக்குது அது பார்ப்போம் ஸோ அந்த இது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இது நான் எல்லா ட்ரைனிங்லேயும் நான் வலியுறுத்தி சொல்கிற ஒரு விஷயம் இது கான்செப்ட் என்னான்னு சொல்லிடுறேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பத்து ரூபாய் வருமானம் இருந்தால் போதுமானதாக இருந்துச்சான் அங்கேருந்து ஒரு இருபது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நூறு ரூபாய் வருமானம் இருந்தால் போதும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ரன் பண்ணிட முடியும் அந்த சூழல் வந்துச்சு அங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம் தேவைப்பட்டுச்சு அங்கேருந்து ஒரு இருபது வருஷம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்பட்டுச்சு அங்கேருந்து ஒரு இருபது வருஷம் இப்போது நாம் இருக்கிற இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது நான் சொல்லலை அலுவாலியா கமிஷன் அப்படிங்கிற இந்திய இந்தியன் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு சர்வே கமிஷன் சொன்ன ஒரு விஷயம் இது 2020, தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வேணும் இருந்தால் தான் எல்லா இஎம்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் பில் ஸ்கூல் பில் காலேஜ் பில் மற்ற என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம் நம்ம இந்த ஜுவல்க்கு எதாவது நம்ம சேர்த்துட்டு இருக்கலாம் அதை வந்து ஒரு பிளாட் வாங்கி போட்டுட்டு அதுக்கு இஎம்ஐ இல்லை ஹவுஸ் லோனுக்கு இஎம்ஐ இது மாதிரி இது அத்தனையும் இ வச்சுக்கிட்டு நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்க முடியும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மினிமம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்காக இரு இருக்க முடியும் அப்படின்றது ஸோ அவங்க சொல்கிற பாயிண்ட் இப்போ நாம் நம்மக்கு உரசி பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளை நாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஒன் லேக் ருபீஸில் இப்போ கரண்ட்லி நீங்கள் வாங்குகிற இன்கம் உங்களுடைய மந்த்லி இன்கம் எவ்வளவு இருக்குது எவ்வளவு டெஃபிசிட் இருக்குது அப்
சிங்கிள் வருமானம் மட்டும் உங்களை பணக்காரர் ஆக்காது வெறும் சேலரிடு ஜாப் மட்டும் உங்களை வருமானம் ஒரு பேர் பணக்காரர் ஆகாது இதுவும் இருக்கட்டும் இதை தாண்டி உங்களுடைய ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லை வச்சு ஏதோ ஒரு டேலண்ட்டை வச்சு நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஏதோ ஒன்று செய்ய அப்போ நீங்க இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டிஸ்க்காக நீங்க வர முடியும் இதை தாண்டி நம்ம அந்த சென்னை சிங் ஜிஎம் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு லட்ச ரூபாவும் சம்பாதிக்க முடியும் அந்த லாங்குவேஜஸ் நிறைய கத்துக்கிட்டாரு இல்லையா அவர் கோடிக்கணக்கில் இன்னைக்கு சம்பாதிச்சுக்கிறார் அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு நம்ம போக முடியும் ஒரே ஒரு விஷயம் அடுத்த ஜீரோவுக்கு இங்க பண்ணும் முதல்ல சைரோக்கர் வேலுமணி சார் சொன்ன மாதிரி அடுத்த ஜீரோவுக்கு முதல்ல எயிம் பண்ணுங்க அடுத்த ஜீரோவுக்கு நீங்க போதுக்கு தயாராக இதெல்லாம் எப்படி சார் செய்யலாம் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க சார் நான் எங்கேருந்து சார் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கடைசி பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வெல்கம் மோர் மணி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நான் இந்த ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஃபோனை கிரியேட் பண்ண ஒரு கான்செப்டை வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணேன் அதை நான் ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் யூஆர் மொபைல் கான்டாக்ட் லிஸ்ட் இஸ் யுவர் ட்ரெஷர் உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கிற கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டு தான் உங்களுடைய புதையல் அதுலேருந்து அந்த புது இதுலேருந்து தான் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை புதுசு புதுசாக தங்கம் வெள்ளி எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெளியில் எடுக்க போகிறீங்க எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டால் பொறுமையாக ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துக்கிட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு சேர்ந்து உக்காருங்க இதை இப்போ நிறைய நமக்கு டைம் இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பீரியடில் உக்காந்து ஏ டு இசட் உங்கள் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு நண்பரும் என்ன ஜாப்ல இருக்கிறாரு என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவங்க பேருக்கு நேரம் எழுதிக்கிட்டே வாங்க ஏல அறிவழகன் அவர் வந்து ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றாரு ஏல வந்து அன்பு மணி இவர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றாரு இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் பண்றாரு ஓகே இது மாதிரி ஏ டு இசட் இருக்கிற எல்லாருமே என்ன ப்ரொஃபஷன் இருக்கிறாருங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க இப்போ இந்த லிஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் விஜய் மித்ரா சார் சொன்னாங்களே நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் உட்காந்து ஒரு செஷன் கேட்டோமே அடுத்து இந்த இதோட நின்றாதீங்க ஒரு லட்ச ரூபா வரதுக்கு அடுத்த ஜீரோக்கு வரதுக்கு ஏதாவது செய்யுங்கன்னு சொன்னாரு அதில் இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் ஆயிரம் பேர் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் இவங்க பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் ஜாப்பில் நாம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எது சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு லிஸ்ட் கன்சால்டேட் பண்ணுங்கள் அது செஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஷார்ட் அன் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி கடைசியில் ஒரு அஞ்சு சூஸ் பண்ணுங்கள் இது இதெல்லாம் நான் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் ஃபைன் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் ஆகலாம் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் ஆகலாம் ஓகே ரைட் ஃபைன் என் வீட்டில் முன்னாடி வந்து என் வீட்லேயே ஒரு ஒரு கடை கட்டி அதில் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேயே ஒரு ஒரு சின்ன ஷாப் வைக்க சொல்லலாம் ஓகே ரைட் ஃபைன் ஆரல்ஸ் சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம் ஏதோ ஒன்று நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி தான் அந்த மாதிரி இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு விஷயத்த கன்சால்டேட் பண்ணுங்க அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தையாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செஞ்சுங்கன்னு சொன்னால் இந்த செஷன் நம்ம செஞ்சதுக்கும் இந்த செஷன் நம்ம எல்லாரும் ஒன்று கூடி பார்த்ததுக்கும் பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கும் நிச்சயமாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா அமையும் அப்படிங்கிறது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ அட் த எண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற ஒரு விஷயம் மேக் இட் ஹேப்பன் நடத்தி காமிங்க கேட்டதோடு நின்றாம யோசித்ததோடு நின்றாம நம்ம பேசின அத்தனை விஷயங்களையும் யோசிச்சு பாருங்க லீனியர் இன்கம்ல நின்றுறாதீங்க சிங்கிள் இன்கம்ல நின்றுறாதீங்க ஜாப் இன்கம் மட்டும் நம்பி இருக்காதீங்க பிளீஸ் நீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம்முக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் இன்கம்முக்கு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ஜென்ரல் மேனேஜர் சென்னை சிங் ஜிஎம்ஐ ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க அந்த பொசிஷனுக்கு தேவையில எல்லா ஸ்கில்லும் வளர்த்துக்கலாம் அல்லது அந்த லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்ட ஒரு மாதிரி ஒரே ஒரு ஸ்கில்ல டீப்பராக நீங்க போகலாம் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அடுத்தடுத்த ஃபிளைட்ல நான் சொன்ன எல்லா பாசிட்டிவான விஷயங்களையும் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இந்த ஸ்லைடு கூட நான் அவங்க கார்த்திகேயன் சாருக்கோ மோகன்குமார் சாருக்கு வீடு சார்க்கு நான் அனுப்பி விடுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இது அத்தனையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியடை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு புது வேகத்தோட புது நம்பிக்கையோட வெளியில் வந்து சார் உங்கள் செஷன் அட்டன் பண்ணணும் சார் எனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை விட பெரிய சந்தோஷம் இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் நீங்கள் அதிகம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் Thank
ఎస్పెషలీ <laughs> uh how to change our attitude behavior especially in case of positivity uh, beggar when they say something like cars wrong amma adey mari abacus class on the tall short and short like bella valandavargal valandikite irukravanga then use the word challenge instead of word problem adey pola vandu endalavukku vandu a to b abingiradhu vandu a square b a to b ma abingiradhu maarichu appdin solla then develop the knowledge skill and attitude without any investment you can earn the amount that is one then idu mari nariya vishayangal further i know the additional solla ponna next zero abingiradhu romba excellent so it gives very motivation even one of my student has also participated uh, more number also may be there so definitely they will enjoy this session we to enjoy this session i will request you to arrange for more and more session like this thank you thank you very much hats off to you sir thank you so much sir. and also in this regard i would like to thank the Uh, principal jd uh, staff members those who are organizing this program and also the management who is giving support to jd also thank you thank you very much everything as of to each and every thank you very much thank you thank you padmana ban sir thank you jesraj sir from malaysia for attending this function uh, session thank you very much uh, uh, vijay padmana uh, ban sir for the loki he was a professor in bharadasan uh, arts and science college of pondicherry karakal irkare uh you have to use that i have shared your number uh, definitely thank you so much thank you sir one of the senior professor uh, thank you sir uh, expecting others uh, feedback sir bala sir unga mic unmute panni pesunga uh, i am yes, dr balachandra from tirunelveli மறக்கூடிய <laughs> 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 கண்டினியூஸா அப் டு இந்த சீரிஸ் நடத்திட்டு இருக்க சார் டெய்லி நீங்க வாங்க கண்டிப்பா யூ ஹேவ் தி டிஃபரண்ட் கொஞ்சம் எனக்கு இந்த என்ன நம்பருக்கு என்ன कांटेक्ट கொஞ்சம் மெசேஜ் அனுப்பினா வந்துறேன் சார் ரெகுலரா ஓகே சார் நீங்க மெசேஜ் பாப் chat box ல உங்க நம்பர் போட்றேன் சார் we will send it sir no problem sir பண்ணிரறேன் சார் நான் பண்ணிரறேன் ஓகே ஓகே ஜேசி சார் உங்களை எல்லாம் மறக்க முடியாது அதனால வந்து நீங்க தாராளமா உங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் பிரிவிலேஜ் டு பாலாஜி சார் குட் ஈவினிங் Good evening. Ah, uh, JC Akshay Balaji, Zone Twenty Three, Junior JC, Zone Director. Welcome, Balaji. Yes, boss. Yes, boss. Ah, sir. <laughs> sir, excellent uh, training, sir. <laughs> Thank you so much. Thank you so much, Balaji. Actually, I'm going to training. You guys are trying to do it. Yeah, all of you guys are the network problem. So, when you get there, you are not okay. Very, very rocking, sir. Super, sir. Thank you. Thank you, JD, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, okay. Yes, sir. Definitely, you guys link are there. Don't worry. நம்பர் சேவ் பண்ணி வெச்சிரறேன். थैंक यू. any other feedback? வணக்கம் யா. வணக்கம். வணக்கம். ராஜேந்திரன் फ्रॉम மலேசியா வந்து. சொல்லுங்க. ராஜேந்திரன் फ्रॉम மலேசியா. சொல்லுங்க யா. அற்புதமான உரை யா. ரொம்ப சிம்பிள் பட் வெரி எஃபெக்டிவ் அ பியூட்டிフル ட்ரெய்னிங். Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Morgan, and the numbers were the same. Can you store it? Can you save it? Can you save it? Can you save it? Can you save it? Yes, sir. Can you save it? Yes, sir. Can you add it? Sure, sir. Okay, okay. Any other feedback from others? Mr. Gopinath, uh, Gopi KKCS. Raise his hand. Our day is going to be a daily feedback. Yes, sir. 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 Welcome. Good evening, sir. Am I audible, sir? Yeah, it is audible, Gopinath. Yes, Gopi, please. 
சார் இந்த செஷன் வந்துட்டு எனக்கு கடவுளா ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா அப்பா கூட இருந்து பிரிஞ்சு இப்பதான் அந்த மே ஃபர்ஸ்ட்ல தான் என்னோட சொந்த இண்டஸ்ட்ரி போடுற எல்லா பிளான்ஸுமே போட்டு வச்சிருந்தது கஸ்டமர்ஸ் எப்படி பிடிக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா அப்படின்னு நான் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்த பட்சத்துல இந்த செஷன் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது சார் கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் செஷன் வாஸ் ராக்கிங் சார் வேற லெவல் சார் ரொம்ப நீங்க முடிச்சிருவீங்களோ முடிச்சிருவீங்களோ பயந்துட்டு இருந்த இடத்தெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே நீல நீளமா கொண்டு போய் செஷன் நல்லா பெருசா இருந்தது சார் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது சார் மறக்கவே மாட்டேன் சார் உங்க செஷன் ஆல் தி பெஸ்ட் கோப்பி உங்களுடைய தொழில்ல நீங்க பெரிய ஆளா வரதுக்கு சோ உங்களை நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெய்னிங்ல காமிக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க வருவீங்க थैंक यू ஆல் தி பெஸ்ட் விஜய் கோபிநாத் பொறுத்தளவு என்னன்னா வெரி ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபன் ஃபார் அவர் வீடியோ சீரிஸ் குட் குட் வந்தா கரெக்ட்டா அட்டெண்ட் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு இருக்காரு கங்கிராட்ஸ் கோபி அப்படி <laughs> 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 how to invest ourselves in the business it was really a thank you sir for this wonderful session and uh, we are expecting more uh, session from your side sir. thank you thank you sir thank you sir. special privilege to malaysia my good friend jesu sir your feedback illi and manal sir look here king sir vanakam sir vanakam 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 சார் அதாவது இந்த மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஆனா ரியலி சொல்லணும் அப்படின்னா இத வந்து யாருமே உணர்றதே இல்லை பத்துக்கோங்க அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து கான்டாக்ட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசம் மூணு மாசம் ஒரு வருஷம் ஊடையில வந்து நம்ம அதை அவங்களோட நம்ம டச் வச்சிருப்போமான்னு பார்த்தா இருக்கவே இருக்காது பார்த்துக்கோங்க ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு பொக்கிஷம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சார் தேங்க் யூ ஃபார் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் இந்த கான் நம்ம மொபைல்ல உள்ள கான்டாக்ட்ஸையே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு செஷன் பண்ணலாம் இஃப் பாசிபிள் நம்ம பாப்போம் ஹலோ ஃபீட்பேக் फ्रॉम எஸ் வெல்கம் மேடம் ஹலோ சார் வெல்கம் மேடம் எஸ் மேடம் சார் ரியலி தி செஷன் வாஸ் அஸ் அ டீச்சரா வந்ததா இதல ஜாயின் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டு இன்வெஸ்ட் இப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒவ்வொரு மணிதுலயும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் எப்படி சேத்துனோ அப்படினே நாங்க எங்க ஃபேமிலியில டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம் சோ யூ ஹேவ் गिवन a wonderful idea and excellent points to remember and the branding the mobile branding எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு இப்போ தான் தோணுச்சு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் சோ வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம யோசனை பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது நம்ம நெக்ஸ்ட் டே எப்படி ஜாயின் பண்ணனும் இட் வாஸ் எக்ஸலன்ட் செஷன் சார் ரியலி थैंक यू டு டாக் டு யூ पर्सनली ஐ கால் யூ லேட்டர் பேக் ப்ளீஸ் ஓகே சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் குட் ஈவினிங் சார் வெரி குட் ஈவினிங் சார் என்னோட பேர் பாலம் வருது நான் ஜேசி சேலம் மெட்ரோ மெம்பர் சார் சேலம் இருந்து பேசுறேன் சோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் வந்து இந்த கோவிட் ஆரம்பிச்சது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் நாற்பது நாளா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி ரெண்டு மூணு ஜூன் மீட்டிங்கா அட்டன் பண்ணிடுவேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாப் த்ரீ ப்ரோக்ராம்ல உங்களோட ப்ரோக்ராம் நான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அந்த அளவுக்கு பிராக்டிகல் செஷனா இருந்துச்சு ரொம்ப பரபரப்பு இல்லாம அப்படியே லெவலா கொண்டு போயிட்டு பிராக்டிக்கலா அதாவது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இதா கொண்டு போனீங்க சார் ரொம்ப நன்றி ஒன் ரெக்வஸ்ட் சார் நீங்க சொல்ற அந்த அதாவது மொபைல் போன்ல இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நீங்க இன்னொரு ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் என்னங்கிட்ட சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பட் அதை எப்படி பிராக்டிக்கலா உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்லல யாரு ட்ரைனிங் நீங்க உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் வச்சுக்கிறதுனால எடுத்துன்னு நல்லா இருக்கும் சேம் சத்தியமங்கலம் ஜாஸ்மின் ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் சாரை வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம் சாரை வச்சு கண்டிப்பா எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் கடலூர் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் 
குமார் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் உங்களோட ப்ரோக்ராம் வந்து தொடர்ந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வர்றேன் அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய லாஸ்ட் ப்ரோக்ராமும் அட்டன் பண்ண ஒரு <laughs> 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 And uh, our, our JCI, we have to talk about JCI in Kadalur. In Kadalur, we have to talk about JCI in Kadalur. We have to talk about JCI programs. We have to talk about our own money contribute. We have to talk about JCI organization. We have to talk about JCI organization. We have to talk about JCI organization. We have to talk about Jaldara. We have to talk about drinking water, uh, pet bottle uh, manufacturing and water consumption. நல்ல மனிதர் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க Yes, <laughs> yes, sir. So generally, all the trainers are very uh, exposure to think about uh, the global business. Apple, Tesla, or Microsoft examples, generally all the participants will tell you. But you are very practical. Chennai Six, A to B, you are already registered in your mind. But if you are looking at A to B, you can recall the content. And the most important thing is that you are looking at 234 and the Togudhi Leo on the ads. You are looking at that, you are looking at that, sir, actually. முடியும் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 ஒன்னொரு இடத்துல வந்து இந்த ட்ரைனிங் நடந்ததுனால நான் வந்து நல்லா இருக்கேன்னு நீங்க சொன்னா சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் நான் இப்ப வந்து இந்த ட்ரைனிங் விட்டா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஜேசி சத்தியமூலம் ஜாஸ்மினுக்கு பெயிண்ட் யுவர் பிசினஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எடுத்து சோ இப்போ என்னோட பிசினஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்கிற காரணம் உங்களோட பிசினஸ் உங்களோட பிசினஸ் ட்ரைனிங் அதுல அந்த போன் நம்பர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் கான்டாக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல சோ நான் வந்து அந்த கரெக்டா வந்து என்னோட பிசினஸ் ப்ரொமோஷனலா ஸ்டேட்டஸ்ல அடிக்கடி வச்சுட்டு இருக்கேன் சோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து எனக்கு ஒரு ஆர்டர் கன்வெர்ட் ஆச்சு சோ அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் வந்து கன்சல்ட் பண்றாங்க சோ இன்டீரியர் பண்ண உடனே என்னோட அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து டெய்லியும் போட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க மைண்ட்ல சப்பன்சில ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு சோ சடனா என்ன வந்து அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க சோ அந்த ஐடியா உங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்தது அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார் थैंक यू சார் ஒரு ட்ரைனருக்கு இத விட பெரிய சந்தோஷம் எதுவும் கிடையாது थैंक यू थैंक यू சார் थैंक यू தென் லாஸ்ட் ட்ரைனிங் வந்து ஃபோக்கஸ் சொல்லி கொடுத்தீங்க ஒரு விதத்துல ஒரு விஷயம் வேணும்னா நம்ம எப்படி போக்கஸ் பண்ணணுங்கிற அந்த ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ அந்த போக்கஸ் நான் எப்படி எடுத்துக்க போறேன்னா இன்னைக்கு அந்த நெக்ஸ்ட் ஜீரோ எப்படி அட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஜீரோக்காக நான் இப்ப இருந்து போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் 
So please, you feedback for the Galaxy S9. Sir, I am Welcome, madam. Boys, mic up. Pack it up. Which person, ma? Ma'am, your voice audible, all right? Madam, mic up. Pack it up. Which person, ma? Ah, if okay, was it? Ah, okay, clear, fine. Clear, Good, clear, fine. பத்மநாபன் ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் நான் ஸோ சார் வண்டி ரெக்கமெண்டட் மீ டு சி திஸ் செஷன் ஆக்சுவலி ஸோ எஸ்டே ஆல்சோ ஐ வாஸ் ட்ரை டு கம் பட் இட் வாஸ் அனேபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டுடே ஐ எம் ஸோ கிளாட் டு ஹேவ் த மீட்டிங் அண்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு சார் செஷன் ஆக்சுவலாக நான் மோஸ்ட்லி வந்து செமினார்ஸ் கேட்டேன்னா தூங்கிடுவேன் So, நீங்க <laughs> 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 சொன்னீங்க <laughs> ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் குறித்து ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சு சார் சும்மா ரொம்ப கிரேட் அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நாகராஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்திகேயன் சார் குட் ஈவினிங் சார் வெரி குட் ஈவினிங் கார்த்திகேயன் நான் மற்றவங்க யாராவது சொல்லுவாங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் சார் சார் ஒருத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் உங்களுடைய தாராள மனசு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க வரலன்னா கூட நான் உங்களை கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பேன் சொல்லுங்க சார் ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்ஸ் பாத்துட்டு இருந்தேன் சார் அவங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க சார் வெயிட் பண்ண சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஒரு டூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் நீங்க காந்தி காலேஜ்லயும் பிளஸ் சத்தியமங்கலம் ஜாஸ்மின் லாம்லயும் வந்து நீங்க செஷன் கண்டக்ட் பண்ணீங்க அந்த ஒன் டேல நான் வந்து மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் உங்களுடைய த்ரீ செஷன்ஸ் கண்டினியூவா நான் அட்டன் பண்ணேன் சார் அன்னைக்கு எனக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த அன்னைக்கு நைட் நான் ஃபீல் ஹாப்பியா இருந்தனும் அது உங்களுடைய இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் செஷன்ல வந்து எனக்கு அந்த அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிச்சு சார் நேத்துல இருந்து உங்க நீங்க எப்படி எடுக்க போறீங்கன்னா வெயிட்டிங்கா இருந்தாங்கன்னு விட அவெயிட்டிங்கா இருந்தாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் சார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கண்டென்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த டைட்டில் மணி மேக்னெட் அப்படிங்கறதுல நீங்க என்ன சொல்ல வர போறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாவே இருந்தது போர் தேர்ட்டிக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ண சார் சோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் கொடுத்துருக்கீங்க சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் Thank you so much, Karthikeyan. Now, in this case, the participants, Jerry, sir, I have to tell you about all of this. In this case, Karthikeyan is also one hour spent. I have to tell you that 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 Uh, thank you Karthik thank you so much it's my pleasure sir thank you thank you so much sir yes next team what is one any other feedback so i think feedback uh, has been completed sir okay, okay. Uh, thank you uh, vijay mitra for the thank you so much the as usual rocking session ad vijay ku vandu sollu ngrade illa as usual சச்சின் டெண்டுல்கர் கோலி மாதிரிதான் அப்ப கிடைச்சுன்னா விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாரு பட் என்ன அவங்க எல்லாம் பயங்கரமா விளையாடுவாங்க இவர் வந்து என்னன்னா நம்ம ராகுல் திராவிட் மாதிரி மெதுவா ஆரம்பிச்சா ஒரே மாதிரி விளையாடுவார் ஸ்ட்ரோக் இந்த பக்கம் ஆஃப் சைட்ல ஒரு போர் அடிச்சா லெக் சைட்ல ஒரு போர் இருக்கு ஸ்ட்ரைட் டிரைவ்ல ஒரு போர் இருக்கும் பின்னாடி ஒரு போர் அப்படிங்கிற மாதிரி மெதுவா விளையாடக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேட்ஸ்மேன் அதாவது வந்து என்ன ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரைனர் அப்படிங்கறது வந்து மேலையும் போக மாட்டாரு கீழே வர மாட்டாரு அப்படியே அந்த நேர் கோட்ல பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வந்து ஒரு எக்ஸலன் ஜென்டில்மேன் தேங்க் யூ வெரி மச் விஜய் ஃபார் அ வண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட் இது மட்டும் இல்லாம இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா வெபினார் செஷன்லயும் உங்களோட பார்ட்டிசிபன்ட் 
பங்கேற்பு வந்து நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் பெஸ்ட் ட்ரைனர்ஸை நாங்கள் கூட்டிட்டு வரதுக்கு தயாராக இருக்கும் அதனால இந்த பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட்ல இன்னைக்கு கார்த்தி விஜய் சொன்ன மாதிரி த கார்த்தி மேக் மேக்கிங் த ஒண்டர்ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் ஈவன் இன்விடேஷன் அண்ட் கோ ஹோஸ்ட் தென் ஃபாலோ அப் ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினர்ட்ட வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பேன் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப என்னன்னா அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போன் நம்பர் அனுப்புறதோட சரி he will make all the arrangements begin the screen so enoda burden ku rede he learn uh, uh, more things regarding this uh, congratulations karthik for the excellent work and thank field you, work you, as a uh, uh, field work again, once again rocking for mohan kumar hr mohan kumar uh, proved as a real hr man unmeyalume daadil unmeyalume alaga irukinga vaalthukal but adhe nerathil vandu bayangara support panniterukinga president illamiyu vela vaangrarna that that goes to that skill goes to suresh adha avaru talaivan illaadi and vela nadakkunengiradhu vande jc sir la mattum da kattuk mudiyo congratulations to jc iro iro elite members and as usual uh, my children of jc satyamangalam jasmine members and students and staff members of gandhi arts and science college thank you very much for the wonderful support for the our webinar series 2020 thank you so much we are meet at tomorrow 4:30 bye bye thank you sir thank you thank you all thank you all. mohan kumar uh, kartikeyan uh, presidents ellarkume thank you so much thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir